किूरियो फाइटर घोसलि कल रेकर्डिंग सीरिजर आजकल हरर पडकस्टे अपनारा बैरकपुर एक बाड़ी सम्बन्धे जानते चले माल्टिपल डेमोनिक एंटीटर माध्यम पजेज बा जगहटा के हंट कर आजकल घटना सम्बन्धे विशेष किसना हिंट दीचीना शुद्ध यटुकुम अपन के जानते चाहिए घटनाटा पुरोटा शुने अपन यीटार सम्बन्धे कि मतमत से कमेंट कर आजकल घोसलि कल रेकर्डिंग अपना कथा के सुन से कमेंट कराते भूलें ना आपनी जो अपने साथ घटे एरक पैरनर्माल एक्सपिरियन्स एरक भौतिक घटना शेयर करते चान जो कर इन्स्टाग्रामे हाँ ये बाड़ीटार सम्बन्धे जो अपा और जानते चान तक इन्स्टाग्रामे जो करते ह्वाट्सअप ग्रुपे जयन कर प्रत्येक सोशल मीडिया लिंक अपना डिस्क्रिपन बक्स और कमेंट सेक्शन एकदम प्रिंट कमेंटे पे जा तेल चलो शुरू करूरियो फाइटर घोसलि कल रेकर्डिंग सीरिजर आजकल हरर पडकस्ट घड़ीते बेला तीन डे बृहस्पतिवार आपनारा सुन किूरियो फाइटर घोसलि कल रेकर्डिंग सीरिजर मारत्म तो एक हरर पडकस्ट साथ रही कौस्तव आप आजकल हरर डोज नहीं हेलो प्रसन्दा कम आव बोलो यही चलते भाई अच्छा डिटेल्सा जिसमेंगे जैसे मन हो फेस कर खुन कर मृत्यूर मुख फिर मृत्यूर मुख फिर तुम्हारे मारा जाए मैं खुन छो ना आत्महत्या छोड़ क्या जानते तक 
আমার ওই প্রত্যেকটা ঘটনার সাথে না কোনো না কোনো ভাবে একটা একটা সুতোর মধ্যে বাধা মানে সবকিছুর সাথে সবকিছু রয়েছে এখন যদি তুমি আমার বাবার বিষয়গুলো জানতে চাও তাহলে তুমি আমি যে ওই ব্যারাকপুরে যে বাইটার কথা বলবো সেটার থেকে হয়তো অনেকটা বড় হয়ে যাবে কিন্তু এইটা এটাও জানার বিষয় যে কেন কিভাবে কি হয়েছিল না হয়েছিল হয়তো আসবো আস্তে আস্তে কত কথোপকথনে তুমি কোয়েশ্চেন করবে নিশ্চয়ই আমি বলবো কিন্তু এখন আমার মনে হয় যেটাতে আমি খুব ঘটনাটাই আমরা আগে করবো কারণ রিসেন্টলি ব্যারাকপুরের ঘটনাটাই ঘটেছে আর মানে ইনফ্যাক্ট তুমি বলছিলে তোমার যে মানে পৈতৃক বাড়ি ছিল যেখান থেকে মানে তোমার দাদু পার্টিশনের সময় বাংলাদেশ থেকে এখানে আসেন আসার পর এখানে একটা বাড়ি করেন সেখানে নাকি সাপের মনি ছিল একটা জোড়া সাপ ছিল ওখানে বিভিন্ন ব্যাপার ঘটে আমরা এইগুলোতে পরে আসবো অন্য হয়তো রেকর্ডিং এ আজকে আমরা হয়তো পুরোটা করতেও পারবো না অনেক বড় হয়ে যাবে ব্যাপারটা যাই হোক প্রসন্দা আমি চাইছি কি ব্যারাকপুরের রিসেন্ট যে ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক আছে মানে হয়তো বাড়িটা ব্যারাকপুরে আমাদের কিউরিও ফাইডে যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন বা আমি নিজেও যখন বিরিয়ানি খেতে গেছি সেখানে আমি হয়তো বাড়িটাকে দেখেছি আমার মাসির বাড়িও ইনফ্যাক্ট ব্যারাকপুরে তো আমি চাই যে প্রথম মাসির বাড়ি ব্যারাকপুরে কোথায় সেটা এখানে কি করে বলবো আমি তোমাকে আমি তোমাকে বলে দেবো চাপ নেই আর ব্যারাকপুর অসুবিধা না 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 ঠিক আছে তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে দাদা আমি চাই ব্যারাকপুরে রিসেন্ট যে কেসটা হয়েছে তোমার সাথে যেটা ফিল করেছো ইভেন আই থিঙ্ক তুমি সোশ্যাল মিডিয়াতেও এটার ব্যাপারে একটু সোচ্চার হয়েছিল যাই হোক ওই বাড়িটার সম্পূর্ণ কেসটা কি সেটা আজকে কিউরিও ফাইটার এই ঘোষলি কল রেকর্ডিং এ তোমার থেকে জানতে চাই কি ঘটেছিল দাদা আমাদের সাথে একটু ডিটেলস এ শেয়ার করো আচ্ছা তার আগে আমি একটা মিনিট নিচ্ছি কেন হাতের সামনে আমি জলের বোতল আরো কিছু রাখি কেন এই কথাগুলো বলতে বলতে আমি বলবো না আমি ভিতু কি বা কি এইসব আমি বলবো না কিন্তু হয় না একটা সাহসী মানুষেরও না কোনো না কোনো জায়গায় এমন এমন কিছু কিছু জিনিস দেখতে হয় এমন এমন কিছু কিছু জিনিস সামনে এসে পড়ে যেগুলো আমরা আশা করি না তখন ওই আমাদের ছেলেদের ভাষায় বলে না একদম ওটা হয়ে যায় ঠিক ঠিক আমারও সেটাই হয়েছিল আমার ওই সাতটা মাস ভয় ভয় তো অবশ্যই তার থেকেও মানসিক প্রচন্ড পরিমাণে আমার অত্যাচার হয়েছে আমার উপর আচ্ছা অত্যাচার হয়েছে এইবার আস্তে আস্তে আমি বলবো কিন্তু এটুকু বলতে পারি সেটা তো দর্শক বিচার করবে এটা ভয় কি ভয় না কিন্তু হ্যাঁ আমি ওই অনেকে হয়তো তারপর শুনে বলবে যে আমি সাতটা মাস ছিলাম কি করে ওই বাড়িতে আচ্ছা এবার আমি পুরো তালে ঘটনা আসি ভাই তো আমার বিয়ে হয় দু হাজার উনিশ সালে ঠিক আছে বিয়ে হওয়ার পর আমার যেহেতু আমার আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে তুমি বললে যে আমার বাবার বাড়ি তো আমি বাবার বাড়িতে ছোটবেলার থেকে আমি ছিলাম না আমি মা বাড়িতে থেকে মানুষ তো আমার বিয়েটা হুট করে হয়ে যাওয়ার পর একটা প্রবলেম সৃষ্টি হয় যে আমার থাকার তো মা তখন সেই মুহূর্তে বিয়ের টাকা পয়সা আমারও যা জমানো ছিল সব খরচা টর্চা হয়ে যায় তো আমরা তখন রেন্টে ভাড়া ভাড়া থাকি তো একটা জায়গায় ভাড়া ছিলাম সেখানেও আমরা কিছু না কিছু এরকম ফিল করি ঠিক আছে তো আমরা ভাবলাম যে দূর এসব কিছু না ঠিক আছে তো ওইখানেও প্রবলেম হওয়ার পর আমরা নিজের বাড়িতে চলে আসি নিজের বাড়িতে থাকার পরও অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে আমি এই ঘটনাগুলো তুমি নেক্সট বিষয়তেও কল রেকর্ডিং করলে আরও বলবো তাহলে সব পুরো মানে সিরিজটা না কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন আমি টোটালি ওই বাড়িটার ঘটনাটা বলছি তো লকডাউনের পর আমাদের লাইফ তো সবার মতো আমারও এদিক ওইদিক হয়ে যায় তো লকডাউনের পর আমার মার কিছু টাকা পয়সা বিষয় হয় তো দেখছে যে আমারও তো খুব অসুবিধা তো লকডাউনের পর থেকে আমার মার সাথে দিন দিন সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যায় আর খারাপ হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে চলে আসে দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার মা এখন আমি যে জায়গায় যে ঘরে যে যে জায়গায় রয়েছে আমি এখন নিজের বাড়িতে চলে এসছি তো এখন আমি যে ঘরে বসে তোমাকে তোমার সাথে কল রেকর্ডিংটা করছি এই ঘরটা মানে কি বলবো ওই সেরকম ছিল না মানে থাকার মতো করে আমরা থাকতাম তো মা ওটা রিকনস্ট্রাকশন করে আর তার আগে বলে রাখি এটা তোমার কল মানে এর আগে আমি কল রেকর্ডিং শুনেছি এবং সবাই জানে বাস্তু শাস্ত্র হিসাবে বাড়ির কিন্তু যত যত নেগেটিভ এনার্জি বলো মানে মানে সমস্ত খারাপ কিছু কিন্তু একটা দিক থেকে হয় বলে না ওই পায়খানা বর্তম ঈশান কোণে থাকলে এটা কিন্তু খুব মারাত্মক 
মারাত্মক ওই বাড়ির মধ্যে আমার দিদাও বলতো কেন আমার দিদার যে মা সে কিন্তু তার বাড়িতে কিন্তু শিব প্রতিষ্ঠিত ঠিক আছে শিব ঠাকুর তিনি ঘরে পড়তো তিনি আসলেই কিছু না কিছু ফিল করতে পারতো কিছু না কিছু বলতো ঠিক আছে আর আমাদের ওই জায়গাটা ভাঙার অনেক অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু হয়নি আমরা কোনো সময় একটা সময় গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের বাড়িতে আস্তে আস্তে প্রেত প্রেতের একটা আড্ডা হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক মা সেটা নতুন করে ভাঙবে ভেঙে নতুন করে সব করবে বলে ঠিক করলো তো মার সাথে আমার এতটা পরিমাণে সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেছিলো মা উইদাউট আমার পারমিশনে আমার ওয়াইফের পারমিশনে মা ওই পায়খানা বাথরুমটা আগে ভেঙে দেয় হুম আমরা আমরা বলে রাখি আমরা দুজনে কিন্তু কর্মরত আমার ওয়াইফও একটা আই হসপিটালে মানে ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত আর আমিও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং জুট ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমিও যুক্ত তো আমরা দুজনে সকালবেলা কাজে বেরিয়ে যাই ঠিক আছে রাতে আসি কিন্তু ওই পায়খানা মাত্র ভেঙে দেওয়ার পর আমাদের খুব প্রবলেম হয় ঠিক আছে এবার আমরা ঘর খোঁজ করা শুরু করি তো এই বাড়িটা যে বাড়িটার ঘটনা আমি তোমাকে বলছি হ্যালো স্বাভাবিক ভাবে এই বাড়িতে ভাড়া পাইনি এটার কারণ কি আমি আজও পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না আমাদের সেই সময় এমন একটা অবস্থা মানে সৃষ্টি হয় আমাদের দুজনের মধ্যে যে সেই সময় আমাকে কেউ যদি কবরস্থানেও ঘর দেয় আমাকে সেখানেও গিয়ে থাকতে হবে শ্মশানে দিলে আমাকে শ্মশানে গিয়ে থাকতে হবে এতটা বাজে হয়ে গেছে আর ভেঙে দিয়েছে ঘর ফর ঠিক আছে আমাদের ঠিক আছে মানে আমাকে মনে হচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে বাইটা আকর্ষণ করছে কারখানার মাঝখানে বাড়ি হবে ঠিক আছে আর যেখান থেকে ব্যারাকপুর রেল স্টেশন খুব কাছে ঠিক আছে রেল স্টেশনের কাছেই একটা কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির একটা এরিয়া পড়ে আমি আর এর চেয়ে ডিটেলস কিছু বলতে পারবো না কেন অসুবিধা হয়ে যাবে ঠিক আছে কেন ওই বাড়ির বিষয়টা দেখতে হবে আমার তো আমি ওই বাড়ির ওই গলিটা দিয়ে আমি অনেকবার এরকম এসছি গেছি দেখো গলিটার হচ্ছে আর একটা ঘটনা ওই গলির মধ্যে তুমি যদি দিনের বেলা যাও না তুমি কিছু না কিছু মানে কিরকম তোমার গাটা ভারী হয়ে আসবে গা চমচম করবে তুমি না মানে মনে হচ্ছে দুপাশের বাড়িগুলো না মানে অনেক বছর আগে সম্ভবত এটা দু হাজার আট কি সাথে একটা ঘটনা ঘটেছিল আমি ওই গলি দিয়ে একবার আসছিলাম পরে তখন সম্ভবত ইলেভেন কি টুয়েলভে পড়ি এরকম সবে তো আমার সাথে আমার একটা বান্ধবী ছিল ঠিক আছে আমি ওই রাস্তার ওই বাড়িটা ঠিক একটু আগে একটা লাইট পোস্ট ছিল লাইট পোস্ট একটা ফোন পেয়েছিলাম হ্যাঁ কেউ চুরি করে ওইখানটা রেখে দিয়ে গেছিল তার মানে ভাবো কলিটা কতটা মানে শুনশান কতটা হিসে একটা জিনিস চুরি করে একটা গর্তের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গেছে আর এমন কি রিং হচ্ছে কেউ মানে আগের পাশে কেউ জানতে পারছে না আমরা পাঁচ দিয়ে যাচ্ছি বলে রিংটা শুনেছি বলে আমরা তখন খোঁজ খোঁজ করে ওই গর্তের ভিতরে একটা ইট চাপা দেওয়া ছিল একটা ফোনটা আমি ফোনটা পেয়ে তারপর ওই লোকটাকে আমি রিটার্ন করে দিই নোকিয়া এন খুব একটা যেতে দেখি না খুব রেয়ার থেকে রেয়ার কেসে এবার আমার আমি ওই গলিতে লাইফে আমি মানে আমি যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম তার বাড়ির একটা গলি আছে সেই গলিটার আমি ডেসক্রিপশনটা নিচ্ছি ওই গলিটার মধ্যে তুমি একটা বাইক কেউ একটা স্কুটি যেগুলো দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ে আর সাইডে একটা মানুষ 
হেঁটে এরকম ভাবে তুমি ঢুকতে পারবে এত সরু গলি ঠিক আছে আর ওর যে মেন রোডটা মেন রোডটা যে লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেছে যে যেই গলি যে রাস্তাটা আরো হন্টেড সেই রাস্তাটা হচ্ছে একটা ওই ইট পাতা থাকে না ইট পাতার একটা রাস্তা যেরকম হয় যেরকম যেটুকু লেন্থ যেটুকু বড় হম ওইটুকু রাস্তা মানে ওটা ওটা ধর একটা ভ্যান গাড়ি আর একটা মানুষ পাস দিয়ে গেলে যেটুকু যেটুকু মানে লম্বা সেরকম এই হচ্ছে গলি তো আমি ওই গলি দিয়ে যেতাম এই কারণে কেন ওইখানে একটা সামনে একটা সেলুন পড়তো আমি সেলুনে গিয়ে আমি চুল টুল কাটতাম তো ওই গলি দিয়েই আমি যেতাম ঠিক আছে তো আমি ওই বাড়ির একটা সাইড এরকম একটা পোস্টার মারা ছিল টু লেট লেখা ঠিক আছে দেখো কোনো না কোনো ভাবে ওই বাড়িটা আমাকে মানে আকর্ষণ করেছে ঠিক আছে এবার হচ্ছে ঘটনা আসছি তো আমি যে দোকানটা গিয়ে চুল কাটতাম আমি তোমাকে আরেকটা কথা বলে দিই আমার প্রত্যেক কটা ঘটনার সাথে কোনো না কোনো কারণ না কারোর সাথে লিঙ্ক পাবে তুমি আমরা যখন ওই বাড়ির মানে পুরো ঘন্নি হয়ে খুঁজছি তখন আমার বিয়ের পরপর যে বাড়িতে আমি গিয়ে ভাড়া ছিলাম সেই মামাটা বললো দেখ তো ওই গলির মধ্যে না অনেক সময় ফাঁকা থাকে তুই একবার গিয়ে দেখতে পারিস তো আমি সেই রাতে আমার ওয়াইফ কে নিয়ে আমি গলির ভিতরে ঢুকেছিলাম ঢুকেছিলাম হচ্ছে ঠিক আমাদের আগে একটা রেলওয়ে রেলওয়ে গেট ছিল খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এটা মাথায় রাখবে রেলওয়ে গেটের কথা ঠিক আছে রেলওয়ে গেট আর রেলওয়ে গেটের আশেপাশের পুরো এরিয়া আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি বেরাকপুরের পুরোনো কেবিন ঘর থেকে ষোলো নম্বর রেল গেট এইটুকু জায়গা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এইটুকু জায়গা মনে রাখবে হম এইটুকু জায়গা আমি তোমাকে বলতে পারবো না কোস্তব এইখানে এক একটা যা স্টোরি আছে মানে তুই বলে শেষ করা যাবে না আমাদের এই আশেপাশে এরিয়ার প্রচুর মানুষের ভয়ানক ভয়ানক এক্সপিরিয়েন্স আছে ইভেন দ্যাট আমার বড় মামার আমার বড় মামার তুলার আসছি আমার বড় মামার ঘটনা বললে তো মানে অবাক করা কাণ্ড হবে আচ্ছা অবাক করা কাণ্ড আমার বড় মামা হ্যাঁ তো আমি গলিতে আমার ওয়াইফ কিনে আমি গেলাম আমার ওয়াইফের নামটা আমি এখন এই মুহূর্তে আমি বলছি না ঠিক আছে ও কিছুটা দূর যাওয়ার মানে গলিটার ভিতরে ঢুকার পর না হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যায় না আমি যাব না না আমি যাব না আমার কেন কি হলো কি হলো আমি ওকে আরো ইয়ার কি মারছি আনলাম বাবা তুমি এত এই ইসা করো এই করো ওই করো তুমি একটা হসপিটালে একটা ইসা তো রয়েছো তোমার এরকম ভয় পেলো বললো না আমার আমার না শরীরটা কীরকম লাগছে এটা হচ্ছে আমার প্রথম মানে কি বলবো ওই যে সংকেত দেয় না হম এটা আমাকে প্রথম সংকেত দিল সেটা ওর মাধ্যমে আরেকটা জিনিস আমি বলছি আমার সেই মুহূর্ত মনে নেই আমি ওই টানটা নিচ্ছি যখন আমার ওয়াইফের সাথে সেখানে সামনে একটা খাটাল ছিল ঠিক আছে এই খাটালের একটা কেস আমি বহু কাল আগে শুনেছিলাম ওটাও কিন্তু খুব কন্ট্রি আমার তখনও মাথায় আসেনি এই জায়গাটা সম্পর্কে তাহলে আমার কিন্তু ওই জায়গাটা ওই জায়গাটা আমি ভাবিয়ে যেতাম হ্যাঁ আমি ওই রাস্তাটার সম্বন্ধে অনেক কিছু জিনিস আমি শুনেছি কিন্তু কোন মানে সেই মুহূর্তে না আমাকে ওই বাইকটাই টানছে হুম হুম সব কিছু আমাকে আউট করে দিচ্ছে আচ্ছা গেল তো আমি ওনার যখন বেরিয়ে আসি সেই সময় এক মামির সাথে দেখা যে মামি আগে আমাদের বাড়িতেও ভাড়া ঠাড়া দেওয়া হতো তো ওই মামি আমাদের বাড়িতে ভাড়া ছিল ওনাকে আমি যে প্রবলেমটা বলার পর উনি বললো যে ওই বাড়ির ওইখানে একটা খালি আছে আমি শুনেছি তো আমার বাড়ি বললো এত রাতে তো আর যাবো না তাহলে আমি বললো মামি তাহলে তুমি কালকে নিয়ে গিয়ে ওকে গিয়ে দেখতে আসো যত আমার বাড়ি তাড়াতাড়ি এসছে আসার পর বাড়িটা দেখে এসছে ও আগে গেছে আমি আগে যাইনি আমি যখন যাচ্ছি ওই ওই ইটের রাস্তাটা দিয়ে ঢুকেছি আর ওই গলিটার মধ্যে ওই গলিটায় আমি লাইফে মানে আমার ওই ওই দিনকে যেদিনকে আমি ওয়াইফের সাথে ঢুকছি তার আগে আমি লাইফে একবারই আমি ঢুকেছিলাম বহু কাল আগে সম্ভবত দু হাজার এক দু হাজার এক কি দুই সালে একবার চাঁদা কাটতে সরস্বতী পুজো আমি ওই গলিতে ঢুকেছিলাম আচ্ছা তারপর কি হলো হম তো ওই বাড়ির পাশেও একটা দিদি যারা আমার পরবর্তী অনেক আগে আমাদের বাড়িতেও ভাড়া ছিল তো আমি জানতাম ওই গলিটা এরকম এরকম ব্যাপার ওস্তব তুমি বিশ্বাস করবে না আমি কোনো জায়গায় এরকম পা দেওয়ার আগে কিবা কোনো জায়গায় যদি এইসব জিনিস হয় যেহেতু আমি তোমাকে আগে বলেছি আমি আমার অভিশাপ রয়েছে আর আমার লাইফে প্রচুর এরকম জিনিস ঘটেছে মানে এগুলোর সাথে থাকতে 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 না আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে আর আমি পেট পেয়ে যাই হুম মানে কিরকম মানে মানে 
ওটা মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না মানে আমাকে মনে হচ্ছে কি এরকম ভাবে অনেক অনেকে মানে অদৃশ্য আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ওরা বলছে মানে এরকম অর্থ হাস্য করে আমাকে মনে হয় ডাকছে আর আমি না পাগলের মতো পাগলের মতন আমি হতবাকের মতন না এইদিক ওদিক দিচ্ছি চারিদিকে আমি না এরকম একটা পরিবেশ আমি যে পরিবেশের মানুষ পুরো টোটালি মানে একদম আলাদা একটা জগৎ আর আলাদা একটা পরিবেশের মধ্যে গেলাম মানে হয় না অদৃশ্য কোন কিছু যে তুমি মানে সেটা তুমি পরবর্তী ক্ষেত্রে ভাষায় তুমি এরকম ভাবে একটা বিষয় হয় বাড়িটা যখন আমি এন্ট্রি করছি তার পাশে পায়খানা বাড়তো সামনে একটা আম গাছ আমি ওই জায়গাটা দিয়ে যেমন চোখ গুলাচ্ছি না কুস্ত মানে একটা জিনিস হয় এই যে আমরা যে রুটি বানাই না রুটি রুটি যে অ্যালমিনিয়ামের যে চাটু গুলো থাকে দেখেছো তো অ্যালমিনিয়াম নাকি কিছু থাকে না স্টেনলেস স্টিল না অ্যালমিনিয়ামের থাকে না যেগুলো রুটিটা ইসে হয় যে যে মানে তোমার বেলার পর যে যেটার উপর দিয়ে রুটিটা গরম করে তারপর শেখা হয় একটা স্টিল কালারের যেরকম ইসে থাকে না মানে যেখানে রুটিটা বেলা হয় মার্বেলের না 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 বেলার পর যেটাকে গরম করা হয় তারপর তো একটা ছাকনির মধ্যে দিয়ে শেখা হয় গরম যেটা করা হয় লোহার চাটু হ্যাঁ চাটু চাটু হ্যাঁ চাটু হ্যাঁ ওই চাটু চাটু কোন তেল ঠেল না থাকলে খুব হিট হয়ে গেলে একটা ছেকা তেলে শরীরে যেরকম ছাটকা মারে অদ্ভুত ভাবে চারিদিকে আমি দেখছি আর আমার তখনই মানে ওই যে বলেন আমার ইন্ডিকেটার চলে গেছে আমার মনে হচ্ছে কিছু রং কিছু রং কিছু রং কিছু রং আছে কেন ওরকম ফিল একটা হয় যে যে জায়গা তুমি দূর থেকে দেখছো যে জায়গাটা হন্টেড আছে আর একদম মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো তোমার শরীরের সমস্ত কিছু মানে ওই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমার মনে হয় তখন একদম সজাগ ভাবে কাজ করছে এখানে কিছু আছে তো আমি ভাবছি যে সেই সময় তোমার তো আমি বহু বড় ফ্যান হয়ে গেছি তখন থেকে আমি তোমার এসে শুনি আমি ভাবলাম এসব নিয়ে আমি মাথা ফাতা কামাই বলে হয়তো আমার মাথা ইচ্ছা করছে আর তখন আমার মাথায় নেই কেন আমাকে বাড়ি কিছু করার নেই আমাকে চাপতে হবে তখন তোমাকে একটা বাসস্থান আগে করতে হবে কারণ বিয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ তো তারপর আমি ঘরগুলো যখন দেখলাম আমার তিনটে জিনিস খুব অবাক লাগতো ওকে প্রথম কথা ঘরগুলো যেরকম বড় বড় রেন্ট খুব কম বিশেষ করে আমাদের ব্যারাকপুরের মতো এরিয়ায় ওরকম বড় ঘর দুটো বড় বড় ঘর একটা বারান্দা আর রান্না রান্নাঘর এই নিয়ে যে ভাড়াটা ওরা আমাদেরকে বলছে আমার ওয়াইফ তো এক কথায় রাজি হয়ে গেছে ভাড়া খুবই কম মানে পাঁচের মতো মনে হয় দুটো বড় বড় ঘর মানে যে ঘর গুলো কিরকম টু বিএইচ কে থ্রি বিএইচ কে মানে টু বিএইচ কে ফ্ল্যাটে দুটো ঘর নিলে যেরকম হয় সেরকম এক একটা ঘর মানে ভালো বড় ঘর ঠিক আছে এবার রান্নাঘরটা যেরকম ছিল রান্নাঘরটা মানে দশটা লোক মানে পরপর মানে শুয়ে পড়লে মানে লম্বা লম্বি করে শুয়ে পড়লে যতটা হবে তা তাও মানে শেষ হয়ে যায় মানে শেষ হবে না এরকম একটা লম্বা প্যাসেজ ঠিক আছে রান্নাঘরটা নামে কথা পরে আসছি তো রান্নাঘরটা সামনে গিয়ে আমার একটা নেগেটিভ এনার্জি মানে নেগেটিভ জিনিস খুব ইসে হয়েছে বিশেষ করে জানলাটার দিকে তাকি ঠিক আছে অন্ধকারে আমি বুঝতে পারিনি ঠিক আছে ঘরগুলো দেখলাম প্রথম যে ঘরটা দেখেছি সেই ঘরটা অত কিছু মনে হয়নি যে ঘরটা আমরা থাকবো বলে ঠিক করেছি সেই ঘরটা আমি ঢুকে আমি উপরটার দিকে তাকালাম একবার উপরটার দিকে তাকানোর পর না আমি প্রথমবার মানে ওই যে নেগেটিভ নেগেটিভ মতো একটা এক একটা মানে কেস আসে না 
মুখ না নেগেটিভ এর যেরকম ওই সাদা মুখ এরকম কালো মুখ অস্পষ্ট ওরকম না মুখ আমি না মানে ওই ওয়ার্ল্ডটার মধ্যে মানে আমি সামনে গেলাম সামনে গিয়ে দেখলাম একটা উনি ওরা ওর স্বামী স্ত্রী ভাড়া থাকে তো আমি তখনও জানতাম না যে তার ওয়াইফের সাথে আমার ওয়াইফ এর কথা হচ্ছে তো আমি গিয়ে দেখলাম ওই বৌদিটার সাথে আমি গিয়ে কথা বললাম আমি তখনও জানি না যে ওর হাজবেন্ড কি তো ঠিক আছে তো পরের দিন আবার আমি ওই বাড়িতে গেলাম বাড়িতে গিয়ে না তারপর আমি সব কিছু দেখলাম আর সেদিনকে আমি বোকার মতো একটা না কথা কাকিমাকে আমি বললাম মানে ওই বাড়ি এলা কাকিমাকে আর এই কাকিমা তোমাদের এই জায়গাটা না একটুখানি পরিষ্কার এরকম ভাবে বলছি পরিষ্কার করে দেবে আমি না ওই জায়গাটা না মাছ ধরবো হ্যাঁ আমি এরকম ভাবে বলছি আমি ওই জায়গাটা দেখিয়ে বলছি ওই ওই ইসেটা ওই আর কি বলে বেল গাছের সোজাসুজি একটা জায়গা ঠিক আছে ডোবা অনেক বড় ডোবা অনেক বড় ডোবা ডোবাটার বিষয় আস্তে আস্তে আমি তোমাকে বলবো তো আমি আমি না পরে ভাবলাম যে কাছিমাকে আমি এরকম বোকা বোকা কোশ্চেনটা কেন করলাম আর কেন এই জিনিসটা করলাম ঠিক আছে তো আমি বাড়িতে যেদিনকে যাই সেই দিনটা ছিল হচ্ছে গত বছর মে মাসে মানে দু হাজার বাইশে মে মাসে তিন তারিখ যেদিনকে ঈদ আর এই অক্ষয় তিথি একদিনে করেছিল ছুটি ছিল আমরা ওই দিনটাই ঠিক করেছি ওই দিনকেই যাব ঠিক আছে সেদিনকে আর কিছু বুঝতে পারিনি দিনের বেলা সব জিনিসপত্র সব এন্ট্রি করা হলো তো আমার এক ছোট ভাইয়েরই মতো ফেটে খায় ছেলেটা তো ওকে আমি বলেছিলাম যে ভাই তোর তো ব্র্যান্ডটা আছে তুই একটু আমাকে এডিক দিবি জিনিসপত্র বলছে হ্যাঁ ভাই কোনো ব্যাপার না ও আমাদের বাড়িতে এসে খুব ঘুরি ওড়ায় আর আমি খুব ঘুরি মানে ঘুরি ওড়াতে খুব ভালোবাসি এটা আমার কাছে বিষয় ও আমার সাথে এসে ঘুরি ওড়ায় তো বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই করে দেবো কোনো ব্যাপার না তো জিনিসপত্র দিয়েছে ঢোকা ঢোকান ঢোকানোর পর একদম কর্নারের ঘরটায় কে রয়েছে তখন আমি জানি না একটা মেয়েকে দেখলাম চেনা চেনা লাগছে যে আমাদের পাড়ায় আগে থাকতো তুই মেয়েটা ওই আমার ওই ভাইটাকে ডেকে বলছি কি বললো না বললো আমি জানি না আমি জিজ্ঞাসা কি বললো বলে কিছু না কিছু না ওইটা হচ্ছে সেকেন্ড একটা সংকেত ওরা কিছু জানতো আমার ওই ঘরটার ব্যাপারে আচ্ছা আচ্ছা ওটা যেটা আমাকে ডাইরেক্টলি বলেন হয়তো তখনও কিছু বললে আমি অন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করতাম কিন্তু তখন আমাকে কিছু বল ঠিক আছে গেল যেরকম আওয়াজ এই কথাগুলো বলতে আসলেই আমি দেখেছি এর আগে যখনই না আমি কাউকে এরকম কিছু বলতে গেছি তখন এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ আশেপাশে হচ্ছে আশেপাশে বাড়ি এই ঘরের ওপর মানে সেটার ওপর ছাতের ওপর মানে কিছু পড়ছে এরকম বুঝতে হব আর একটা ভয়ের ব্যাপার বলবো বলো আমি যে ঘরটা এখন বসে তোমার সাথে কথা বলছি আমার পাশের বাড়ি এক মাসই মানে আমি এটা আমার জন্মের অনেক আগে আমার মার বিয়ের আগে আমি যেখানটা বসেছি সামনে যে জানলাটা জানলার ঠিক পাশেই ওই জায়গাটায় গায়ে আগুন দিয়ে মারা যায় গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেই ঘরটায় সেই জায়গাটায় বসে তোমার সাথে আজকে আলোচনা করছি যাই হোক আমরা ঘটনায় ফিরি তারপরে কি হলো ওখানটা এবার তো যথারীতি আমি গেলাম তো সেদিনকে আর কিছু কি করতে পারিনি ঘটনার সূত্রপাত হচ্ছে পরের দিন থেকে পরের দিন যেটা আমি সবার আগে আমি বুঝতে পারলাম আমি রান্নাঘরে গেলাম এবার রান্নাঘরের ব্যাপারটা আসি আমি রান্নাঘরে যখন এন্ট্রি করতাম আমার মনে হচ্ছে আমাকে কেউ দেখছে মানে তেসরা মে তোমরা ওখানে ঢুকে গেছো মানে সেট করে গেছো ওখানটা তারপরে কথা বলছো ওকে হ্যাঁ চার তারিখ চার তারিখ আমার ওয়াইফ কাজে চলে গেছে আমি সেদিনকে ছুটি করেছি কেন আমার ঘরের অনেক জিনিসপত্র এদিক ওদিক রয়েছে এগুলো সব সেট করতে হবে তো পাশের ঘরটায় যেটা ওই ওই ঘরটার মধ্যে এমনি বন্ধ করে যেসব মানে যেগুলো ইউজ করি না সেসব জিনিস রেখেছি এরকম আমার ঘুরি লাটাই মানে সেইসব বস্তা ফস্তা এগুলো সব ওই ঘরটায় রেখেছি আমি 
তো রান্নাঘরটা আমি প্রথমবার আমি গেছি রান্নাঘরটা গিয়ে না আমার প্রথমবার এটা ফিল হলো চা করতে গেছি কিবা কিছু একটা করতে গেছি আমি এমনিও নিজেও রান্না বান্না করতে পারি আমি করে খাই হম দেখো শুরু করলো আবার ভেবো না কান দিও না হম তো আমার মনে হলো রান্নাঘরের মধ্যে আমি ঢোকার পর থেকে কেউ আমাকে যেন লক্ষ্য রাখছে আচ্ছা আচ্ছা হম আর সেটা না আমার কিরকম যেন মনে হচ্ছে আমি রান্নাঘরটার মধ্যে না বেশিক্ষণ না থাকতে পারলাম না তো আমি আমি এই জিনিসটা না মানে আমি ওয়াইফের সাথে আমি ভাবলাম যে শেয়ার করবো কিন্তু আমি না ভাবছি যে না ওকে আমি এই জিনিসটা আমি বলবো না কেন বলবো না দিনের শেষে কিন্তু কাউকে না কাউকে ওই বাড়িটার মধ্যে মানে ওই রুমগুলোর মধ্যে একা থাকতে হবে একা থাকতে হবে বলতে ওর শুক্রবার ছুটি হম আমার রোববার ছুটি তো এখন আমাদের মধ্যে কেউ যদি ভয় পেয়ে যায় হম তাহলে তো একা তো থাকা মুশকিল হয়ে যাবে এবার সত্যি কথা বলতে গেলে এই চুলটা ও করেছে যে ও রান্নাঘরে যখন যেত না সব মানে রান্নাঘরের দরজাটা খুলে রাখতো আমার ঘরের দরজাটাও খুলে রাখতো ও বলতো কি যে তুমি এখানটা থাকো তুমি এখানটা থাকো আমি বললাম কেন কি হয়েছে না কিছু তুমি এখানটা দাঁড়াতো আমি বললাম কিন্তু বাবা তুমি আবার ভয় পাও নাকি তুমি আবার ইতো পাও নাকি আমি বুঝতে পারছি যে আমি যে জিনিসটা ফিল করছি সেটা ও করছে হম আমার আমার সেই জিনিসটা কোনো মিথ্যা না আমি কিছু বলতাম না তাড়াতাড়ি <laughs> আমি সেটা অনেক আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম বোঝার পর একদিন রোববার দিন সকাল বেলা বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন ঠিক আছে তখন তো খুবই গরম মে জুনে তো জানো তো কিরকম গরম হয় খুবই গরম তো ওর রোববার শুক্রবার যেহেতু ছুটি ছিল ও রোববার দিন ডিউটি চলে গেছে পুরো মেঘলা আকাশ ঠিক আছে আমার তখন না মনটা খুব ইসে একটু বৃষ্টি হবে গরমটার থেকে বৃষ্টি পাবো আমি রান্নাঘরটা না এখন হাসতে হাসতে গেলাম না মনে একটা আনন্দ হয় না গরমের থেকে একটু টিকটা পাবো যাই একটু চট করে একটা ভালো করে একটু কড়া করে চা বানাই চা বানাই এরকম মনে এরকম বলতে বলতে যে দরজাটা খুলে আমি গেছি হঠাৎ করে জানলাটার দিকে আমার চোখটা গেল মনে পড়লো জানলাটার ঠিক সামনে একটা এরকম ইসে মতো বানানো ওই যে সিমেন্টের ইসে বলে না ওই যে কি বলে সিমেন্ট যে বাসনপত্র রাখার যে র্যাক র্যাক যে তৈরি করে না কিবার দেখবে অনেক বাড়িতে হ্যাঁ ওই তাক বানিয়ে রাখে ওরকম আমার মনে হয় তাকের সামনে না কেউ দাঁড়ানো ছিল আচ্ছা আমার আমার না তখন না কিরকম লাগলো আস্তে 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 না জানলাটা খুললাম ও সব জানলাটা খোলার পর না আমি না পিচপা হচ্ছে জানলাটার থেকে আস্তে 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 কেন জানো জানলাটার থেকে যে আলোটা আসছে আলোটার মধ্যেও না একটা অদ্ভুত একটা মানে কি বলবো একটা মানে ভয় ভয় লাগছে মানে ওই আলোটা জানলার ওই আলোটার মধ্যে জানলার আলোটা কিরকম বলছি ধরো এই তুমি দেখেছ তো রাস্তায় যে আমাদের অনেক সময় কনস্ট্রাকশনের যে কাজ হয় যেটা ওই মাটির তলায় যে সিমেন্টের চাই গুলো করে মনে আছে তো ওই চায়ের তুমি মাঝখানে একটা কোশ্চেন যে ঢুকছো ধরো তুমি এই মানে তুমি ঢুকছো একদিকে আর সামনের দিক থেকে আলো আসছে আলোটা কিরকম আসবে একটা ওই ওই কিন্তু বলে না ওই মানে যেটা ওই গোল মতো থাকবে প্রথম যে জিনিসটা দেখলাম আলো আলোটার মধ্যেও কিন্তু একটা ভয়ের কারণ আলোটা ভয় দিচ্ছে কটা বাজে তখন কটা হবে দশ টা এগারোটা 
আলোটার মধ্যে দিয়ে আমাকে হ্যাঁ ভয় আসছে সকাল আমার হ্যাঁ আমি দিনের বেলা ওই রান্নাঘরে আমি ঠিকঠাক ভাবে আমি দশ মিনিটও ছিলাম কিনা আমার কোনো দিন সাত মাসের মধ্যে আমার মনে হয় না আলোটা দেখে ভয় পেলে তারপরে ওরকম প্রায় আমি ওরকম ভয় পেতাম ঠিক আছে আমি বেরিয়ে চলে আসলাম তো আমার ঘরে একটা জানলা ছিল ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আস্তে আস্তে সিমটম গুলো শুরু হলো কোস্ত হম জানলা ছিল অনেক রাতে জানলা মনে হয় টোকা পড়তো শব্দ কোন শব্দ শব্দ যদি তোমাকে মানে ভয় সৃষ্টি করে সেটা কিন্তু খুব খুব মানে কি বলবো আমি এটা একটা কেউ আমাকে বলেছে শব্দের শব্দের মাধ্যমে কিন্তু বোঝা যায় যে আশেপাশে কিন্তু খুব খারাপ জিনিস রয়েছে হম এই শব্দটা আমি পেতাম আরেকটা শব্দ হাঁটা আমরা যে হাঁটছি হম হ্যাঁ একটা শব্দ হয় আমাদের পায়ের যে এই যে ইসাটা বলে না টোটা এই টোটা যদি আগে খেলা হয় যে টোয়ের যে শব্দটা ঠাস ঠাস করে সেটা একটা শব্দ আর পাতার একটা শব্দ এই দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা আমি ওই টোয়ের শব্দটা পেতাম যেটা ওই যে পেস বলে না আমরা ড্রামসের যে পেস গুলো যেহেতু আমি ওতো ম্যান ফ্রেন্ডের সাথে একসময় যুক্ত ছিলাম তো আমি সাউন্ড সম্বন্ধে একটু হলেও আছে আমি বুঝতে পারতাম কোনটা কি আছে ওটা দেখবে ওই মানে ওটা দিয়ে যখন সাউন্ডটা হবে না ওই সাউন্ডটা মানে পড়ে গিয়ে কিন্তু ছড়িয়ে যায় কিন্তু ডিপ 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 করে ঠিক আছে ওই শব্দ পেতাম ঠিক আছে আরেকটা জিনিস শুরু হলো দেওয়ালের মধ্যে কেউ আচরানো শব্দ আচরানো শব্দ মানে কেউ তোমাকে উপস্থিতিটা বোঝাচ্ছে কিন্তু খুব আস্তে আস্তে এরপর থেকে শুরু হলো আরেকটা ভয়ানক জিনিস আমি জানি না এরকম কোনোদিন কারোর সাথে হয়েছে কিনা রাতে পার্টিকুলারলি একটা টাইমের পর ভ্যানের স্পিড কমে যায় আমার আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি হাই স্পিড ফ্যান কিনেছি বাজারের ঠিক আছে বিয়ের সময় পেয়েছি যে কিনেছি আমার এখন এই মুহূর্তে মনে নেই সেই ফ্যান নতুন ধরতে গেলে উনিশে উনিশে বিয়ে আমি বাইশের ঘটনা বলছি তিন বছর কি চার বছর ফ্যানের এরকম কিছু হয় না ঠিক আছে ভালো দাম দিয়ে কিনেছি মানে রাতে পার্টিকুলারলি একটা টাইম এবার টাইমটা কখন বলছি এই ধরে রাখো বারোটা পনেরো হম আমি টাইম গুলো না লক্ষ্য করতাম যে জিনিসটা আমি সেটা প্রথম প্রথম আমি বুঝতে পারতাম না পরে যে জিনিসগুলো আমি দেখতে পেয়েছি প্রত্যেকটা টাইমের মধ্যে পাঁচ সংখ্যাটা ছিল আচ্ছা আচ্ছা পরে পনেরো থেকে স্টার্ট হলো হম সেটা আগে পঁচিশ হম পঁচিশের পর পঁয়ত্রিশ হম পঁয়ত্রিশের পর পঁয়তাল্লিশ হম ঠিক আছে এরকম ভাবে চলতো ঠিক আছে প্রথম 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 ঠিক আছে তারপর শুরু হলো তেরো পার্টিকুলারলি একটা টাইম এর মধ্যে এরকম ফ্যানের স্পিড কমে যাচ্ছে এটা বলছে আমরা তো এসি ফেসি চালাই হতে পারে আমরা এসি এটা তো কোনো লজিক হতে পারে না এসি তো সবাই চালায় আপনি বাড়ির ওপরে এসি চালাচ্ছেন আপনি এক টাকা না দশটা এসি চালান না আমাদের তো মিটার আলাদা আমার তো মিটারের পয়সাটা তো আমি দিচ্ছি সেটার সাথে তো আপনাদের কোনো কানেকশন নেই তো আপনাদের মিটার আলাদা এসি মিটার কিন্তু আলাদা হয় আমাদের এইসব মিটারের থেকে এসি মিটার মিটার আলাদা হয় তো এটা কেন হবে 
ঠিক আছে এটা আমি প্রথমবার বললাম তারপর আমি গিয়ে ওই পাশের ঘরে যে ছিল তাকে গিয়ে বলি ও আরেকটা কথা বলে রাখি ওই যে পাশের ঘরে যে বলেছিলাম যে বৌদিটা যার সাথে আমার ওয়াইফ কথা বললো তার হাজবেন্ড সে আমার এক সম্পর্কের দাদা হয় দাদা বলতে গেলে তার মা বাবা আমাদের বাড়িতেই বিয়ের পর ভাড়া নিয়েছিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু করতো আমি তোমাকে বলছি আমি তোমাকে বলেছি আমার প্রত্যেকটা ঘটনার সাথে প্রত্যেকটা ঘটনার যোগাযোগ রয়েছে এটা খুব মাথায় রাখবে আমি দাদাটার নাম বললাম না ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এই দাদার কিন্তু চরিত্র এখানে রয়েছে হম তুই দাদাকে গিয়ে বললাম দাদা তোর কি এরকম এরকম হয় বলছে কোথায় না তো আমার ওই ঘরে কেন এরকম প্রবলেম হয় গেল ঠিক আছে এটা বলার পর আমি ওই পাশে ও যে মেয়েটা ছিল যে আমাদের পাড়ায় থাকতো ও আবার সিঙ্গেল মাথার মানে ও ওর হাজবেন্ড ওকে ছেড়ে চলে গেছে কিনা আমি জানি না আর ওর দুটো মানে জমজ মেয়ে আর একটা ছেলে ছেলেটার না একটা কোনো মানে জন্মের পর থেকে একটা কোনো বিষয় হয়েছিল ও এরকম পেকে হাঁটে মানে পেটের জায়গাটা কোনো একটা বিষয় রয়েছে তো আমার ওই বাচ্চাগুলোর প্রতি খুব মায়া ছিল আস্তে আস্তে পরে হয়েছে ধরো ওই দাদাটা মানে ওই যে আমি যে বললাম যে দাদাটার মা বাবা আমাদের বাড়িতে ছিল ধরো আমি ওই দাদাটার নাম একটা যে কোনো বলে দিলাম আমি কাল্পনিক নাম একটা দিয়ে দিলাম জয়দা ওই জয়দা জয়দার বউ যখন বাথরুম ফাথরুম করতে উঠতো ওরাও একসাথে উঠতো হম আর দাঁড়িয়ে থাকতো এগুলো আমার জিনিসগুলো খুব বিষয় লেগেছে তো আমিও মাঝে সাঝে আমিও রাত্রিবেলা করে বাথরুমে যেতাম প্রথম প্রথম আমি কিছু বুঝতে পারিনি কিন্তু ওই যে জিনিসগুলো আমার মনে হচ্ছে কেউ আমাকে দেখছে কেউ আমাকে লক্ষ্য রাখছে কিন্তু আমাকে কেউ কিছু করতে পারছে না হম সব আমার আস্তে 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 হচ্ছে ঠিক আছে তো ঘরের মধ্যে ফ্যানের স্পিড কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে একদিন আমি রাত্রিবেলা এরকম এই কটা হবে সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ আমি এরকম আসলাম আমার সবচেয়ে বড় কথা করতে হবে একটা জিনিস জানো তো বাড়িটার মধ্যে না ঢুকতে ইচ্ছা করতো না পুরো অন্ধকার মানে একটা আমি অন্ধকার কোনো জগতের মধ্যে আমি প্রবেশ করছি ঠিক আছে লাইট জ্বলছে সব কিছু জ্বলছে কিন্তু আমি মনে হচ্ছে অন্ধকার একটা অন্য একটা পৃথিবী কি বলবো বা অন্য কোনো গ্রহে আমি প্রবেশ করছি আমি যেই পাড়ায় ছিলাম সেই পাড়ার থেকে ওই পাড়ার মানে সম্পূর্ণ আলাদা মানে আমাদের এখানে এই যে রাত্রিবেলা হই হল্লা হয় মানে এরকম না যে মানে বস্তি এরিয়া সেরকম না সম্পূর্ণ টোটালি পাড়া সব যেটা মানে হয় না যেখানে তুমি থেকে বড় হয়েছো সেটা তো তোমার কাছে অন্যরকম লাগবে আর ওই ওই জায়গাটা হচ্ছে মানে পাতা পাড়া শব্দ তুমি একদম স্পষ্ট শুনতে পারবে এতটা নিস্তব্ধ কয়েকদিন এরকম রাত্রিবেলা আমি ওই ঘরে আমি যাচ্ছি হঠাৎ করে না ফ্যানটা চলতে 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 আমি যেটা লক্ষ্য করলাম ফ্যানটার উল্টো দিকে ঘোরা শুরু করলো উল্টো দিকে হ্যাঁ এটা খুব খুব আশ্চর্যজনক লেগেছে আমার কেন আমার ধরতে গেলে আমি প্রথমবার না আমি কেঁপে উঠে গেছি আমি কি ফ্যানটা তো এক একটা তুমি সুইচ অন করলে একটা বিষয়তে ঘুরছে মানে ধরো এটা রাইট রাইট দিকে ঘুরছে ওটা কিন্তু লেফট দিকে ঘোরা শুরু করলো আর তখনই না ইচ্ছেটা ফ্ল্যাকচুয়েট করতে শুরু করলো আমি না মানে ফ্যানের সুইচ অফ করে দিলাম আমার নিজের মন হচ্ছে আমি এরম না তাকিয়ে রয়েছি অনেক সময় মনে করাও যায় না যেহেতু ওটার থেকে আমি অনেকটা এখন বেরিয়ে এসছি ওই বাড়িতে ঢোকার পর না আমার একটা জিনিস আমার দিনের দিন হতে শুরু করেছে আমার মনে হচ্ছে আমি এখান থেকে আর কোনদিন বেরোতে পারবো না আমি নিজের বাড়িতে নিজের মার কাছে আমি ফিরে যেতে পারবো না মামার কাছে ফিরে যেতে পারবো না মামাদের কাছে আমি ফিরে যেতে পারবো বাইরের কাছে ফিরে যেতে পারবো না এদের সাথে অশান্তি করে আমি চলে আসলাম আমি আর ওখানে কোনোদিন ফিরে যেতে পারবো না আরেকটা জিনিস যেটা বলাটা আমার জানি না এই মুহূর্তে ঠিক হবে হবে কি হবে না 
আমি ওই বাড়িতে প্রবেশ করার পর প্রচন্ড পরিমাণে অ্যালকোহলিক হয়ে গেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা বিকজ আমি ওই বাড়িতে থাকলে না আমি আমি মনে করছি ওইখানে আমি সুস্থ আমি থাকতে পারছি না আমাকে আমি যদি মানে দুঠক মেরে থাকি আমার সেটা শান্তি আচ্ছা মানে তুমি ধরো একটা জায়গায় এই যে তুমি ধরো বাড়িতে রয়েছো বাড়িতে পাঁচজনের সাথে আছি কথা বলছি ওইখানে কথা বলার কেউ ছিল না চারটে দেওয়াল রয়েছে হ্যাঁ চারটে দেওয়াল চারটে দেওয়াল মনে হচ্ছে আমার কাছে মানে কি বলবো কোথাও মানে চারটে দেওয়াল আমার কাছে মানে জেলখানার থেকেও খারাপ মানে আমি এখান দিয়ে বেরোতে পারবো না আর চারটে দেওয়াল আমার মানে এরকম টাকাটা মনে হচ্ছে এরাই আমাকে মেরে ফেলবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ওগুলো না মনে করলে আমার খুব মানে ইসে হয়ে যায় কেন জিনিসগুলো দেখো ঘটনা বলা খুব সহজ কিন্তু আমার সাথে যে জিনিসগুলো ঘটেছে না আমি ওকে বলেও যেতে পারবো না আমি জানতাম এটা বলার সময় প্রবলেম হোক আর এত কিছু মানে জিনিসটা এতটা রো যে খুব গুছিয়ে যে তুমি বলতে পারবে জিনিসটাকে যে তুমি প্রসেস করবে আমার মনে হয়েছিল যে না এরকম ভাবে আমরা জিনিসটাকে করব এত কিছুর মধ্যে দিয়ে তুমি গেছো এখনো কিছু বলিনি এরপর শোনো হ্যাঁ অবশ্যই এক্সাক্টলি তারপর থেকে আমার সাথে আর একটা অদ্ভুত একটা জিনিস ঘটা শুরু করলো আমি কানের সামনে আমি যখনই রাতে ঘরে ঢুকতাম না কানের সামনে কিংবা আমি যখনই একা থাকতাম আমার কানের কাছে অদ্ভুত ধরনের একটা ওয়ার্ড আমি শুনতে পারতাম কিরকম এই যে তুমি আমাকে বলছো কিছু মনে করো না এই যে তুমি আমাকে বলছো হ্যাঁ প্রসন্দা বলো কেমন আসছো এরকম এরকম প্যাটার্নে এরকম টোনে আমার শব্দ না কানে আসতো আর আমার মনে পড়তো আর কিছু এমন কোন ওয়ার্ড আমি শুনতাম যেগুলো আমি মানে বুঝতে পারতাম না এমন কোন কথা কিরকম ভাষা ভাষা ঠিকই কিন্তু সে ভাষাটা আমি বুঝতে পারতাম না তারপর থেকে আরেকটা জিনিস আমার সাথে শুরু হলো যেটা আমি ইসে করতাম মানে কেউ খুব কষ্ট পাচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে মানে কোকাচ্ছে এরকম সেটা খুব মৃদ ভাবে আস্তে 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 আসতো আমার কানে যখন আমি ঘরে একা থাকতাম এবার শোনো একদিন রাতে আমি একা ঘরে একা না মানে সেদিনকে একটু তাড়াতাড়ি এসছি আমি একাই এরকম টায়ার্ড হয়ে না শুয়ে রয়েছি তো কি মনে হলো আমি লাইট জেনে না আমি শুতে পারি না তো আমি লাইটটা অফ করলাম অফ করার পর আমার পাইপ লাইটটা যেটা ইসা থাকে ওটা আবার জ্বলে গেল হরপর করে উঠলাম কিটা জ্বলে গেল আবার মানে লাইটটা অফ করেছিলাম পাইপ মানে ওই টিউবলাইট গুলো হয় না ওই যে ইসা গুলো থাকে সেটাও কিন্তু আমার বিয়ের সময় নতুন কেনা ঠিক আছে অফ করে আমি শুয়েছি আমার মানে চোখে আলো আসলে ঘুম আছে না ঘুম ঘুম লাগছিল ঠিক আছে এরকম চোখ বন্ধ করে হয়েছি হট করে ওটা আবার জ্বলে উঠলো থরপর করে উঠলাম উঠে আবার নিবে গেল আমি কিন্তু অন অফ করলাম অন অফ করলাম কিছুক্ষণ জ্বলল জ্বলার পর ওটা বুঝতে পারলাম কেটে গেল লাইটটা কেটে গেল তো আমি ভাবলাম কি এটা আবার কি হলো অন্ধকার আবার ঠিক আছে তারপর একটা এমনি একটা লাইট ফাইট কিনে এনে আমার কাছে ছিল হয়তো কিভাবে কিনেছিলাম ওই লাইট আপনি লাগিয়ে দিলাম ঠিক আছে সেই রাতে আর একটা জিনিস ঘটলো আমার সাথে আমি ঘুমিয়ে রয়েছি আমি স্বপ্নে দেখছি ঠিক আমার ওই ফ্যানের আশপাশ দিয়ে চুল উঠছে চুল উঠছে হ্যাঁ আমি একটা জিনিস আমি তোমাকে বলি আমি না ওই বাড়িতে থাকালীন আমার একটা অভ্যেস চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে 
আমি যখনই শুতাম না আমি উপুর হয়ে শুতাম মানে মাথাটা দিয়ে আমি উপুর হয়ে এরকম শুতাম ওই বাড়িতে থাকাকালীন আমার এই অভ্যেসটা চেঞ্জ হয়েছে কেন হচ্ছে সেটা আমি বলছি আস্তে আস্তে তো আমি ওরকম ভাবে ঘুমিয়ে রয়েছি আমি দেখছি আমি সোজা হয়ে ওই ফ্যানের দিকে আমি তাকি তাকিয়ে রয়েছি আর আমি আমি এটা স্বপ্নে দেখছি আর চুল উঠছে আচ্ছা 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 চুল উঠছে ঠিক আছে এরপর শুরু হলো আসল ক্ষীণ দুর দিন না ঠিক মনে নেই না দেড় দিনের মাথায় এরকম দুপুর বেলা আমি ঘরে শোয়া সেদিনকে ছুটি ছিল কোনো একটা কোনো ইসাতে কেউ ছুটি ছিল গরম তখন প্রচন্ড ঠিক সন্ধ্যা হবে হবে সেই সময় আমার ফ্যানটার দাম করে একটা কি একটা শব্দ হলো দেখি পেপার পড়া একটা গন্ধ আমি বুঝলাম এবার পুরো কয়েলটাই গেল আমার আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভাবছি ফ্যানের স্পিডটা কেন কমে যাচ্ছে মানে রাতের নির্দিষ্ট একটা সময়ে আমি এইটার সূত্র আমি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি আমি আপনার বোর্ড ওরা বললো যে বোর্ডের প্রবলেম বাড়িওয়ালা বলছে বোর্ডের প্রবলেম সচরাচ রকম হয় না ঠিক আছে সেটা হয় না দেখালাম কিছু কিচ্ছু না ঠিক আছে ফ্যানের কলটাই উড়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে এখনো বললে না সত্যি মানে হাসবো কি মানে ওই রাত থেকে শুরু হলো আমার সাথে আসল খেল কিরকম এবার এবার তোমার একটা মনে প্রশ্ন রাখতে পারি যে এত কিছু আমার সাথে হচ্ছে আমার ওয়াইফ কিছু টের পাচ্ছে না ও কিছু টের পেছে যে বললাম ও ও বুঝতে পারছে যে আমি যদি ও যদি ভয় পেয়ে যায় তখন আমাকে যে সামলাবে ঠিক আছে আর সত্যি কথা ও এতটা পরিমাণে খাটাখাটনি করে না ও এসে কোন রকম ভাবে রান্না ফান্না করে দিয়ে না ও যে শুয়ে পড়ে ওর আর কোনো মানে খুশ থাকে না খুশ থাকে না হম এবার ও ওই দিক মুখ করে শুয়ে রয়েছে জানলার ওইদিকে মুখ করে শুয়ে রয়েছে আর এদিকে দরজাটা আমি যেদিকে ইচ্ছা করি দরজাটা দরজাটা একটু পরে আর একটা জানলা হম গরম কাল ও তার আগে আমি আর একটা কথা বলি ওই ফ্যানের স্পিড কমে যাচ্ছে সেই সময় আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি রাত্রিবেলা এটা খুব সম্ভবত দেখতার পর ঘরের টেম্পারেচার কমে যেত দূর এসি বেসি তোর তো ভালো রে ভাই সবাই এভাবে বলছে তোর তো ভালো আমি ঠিক কেন রাত্রিবেলা তুই শীত অনুভব করছিস এই গরমের মধ্যে আর কাউকে আমি এটা বোঝাতে পারছি না কুস্তব আরো তারপর তো ঘটনাটা ঘটলো ফ্যানের ওই ঘটনাটা ঘটার পর তো সেদিনকে কি করবো তো মিস্ত্রি যে ওদের যার বাড়ির যে মেনটেন্স এর যে যারা যে ছেলে দুটো ছিল তাকে ফোন করা হলো তো ওরা বললো যে দাদা আমি তো আজকে তো তোমার ফ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবো না তুমি কালকের দিনটা আমাকে টাইম দাও আমার কি করব অত্যাধিক গরম সেদিনকে আর ওই বাড়িতে গিয়ে আমি আরেকটা জিনিস আমি ফিল করেছি বাইরে যতই যতই গরম হোক না কেন ওই বাড়ির ওই ঘরটার মধ্যে হলো না একটু হলো বাইরের জগতের থেকে অনেকটা ঠান্ডা কিন্তু সেই দিনটাই মানে বল যেদিনকে তোমার বিপদ হবে মানে প্রকৃতি ও সেদিনকেই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে না তোমার আজকে বিপদ সেই দিনকে আমার যেমন ঘরের মধ্যে মানে আগুনের গোলা ছিল ঠিক আছে আর একটা কথা আমি তোমাকে বলি এই ঘটনাটা তোমাকে এই পাঠটা আমাকে শেয়ার করতেই হবে ওসব আমি কোনোদিন কিন্তু রাত্রিবেলা জানলা খুলে শুই না বিকজ আমার বাবাকে যেদিনকে দাহ করা হয়েছিল হম আমি আমার দিদার চাদরে মানে সবচেয়ে বড় কথা আমার বাবা যেদিনকে গায়ে আগুনটা ওরকম ঘটনাটা ঘটে আমার মাও সেদিন যে ছিল না আমার কাছে আমি তো বলেছিলাম না আমার দিদা দাদুর কোলে পিঠেই মানুষ বাবার যখন আমার বাড়ির থেকে 
আমার মানে আমার দুটোই একদম প্যারাকুটো মেন ইসেটাই মানে একদম স্টেশনে গাই তো আমার বাবার যে মানে আমার যে পৈতৃক ভিটে সেটা হচ্ছে চিড়িয়া মোড়ের সাইডে আর আমার এই পাশে বারাসাত রোড এখন যেখানে মামাবাড়ি বারাসাত রোডের এই পাশটা মানে পৌনো মোড়েল গেটের এই পার আর ওই পার আমার বাবুর যেখানে ঘটনাটা ঘটছে আর আমি তখন এই এইখানে মানে মামাবাড়িতে দিদার পাশে শোয়া আমি না চাকু কাউকে চিৎকার করে উঠি মানে চিৎকার করে উঠি বাবা বাবা বলে আমার বাবা যা জন্মদাতা পিতাকে দেখছি কিভাবে পড়ে রয়েছে পৃথিবী কতটা বড় অভিশাপ প্রস্তাব যার যে হারিয়েছে সেই জানে আমি দেখেছি নোংরা মুখ গুলো আমি সহ্য করেছি আমার সাথে এত কিছু ঘটনা ঘটে গেছে আমি বলছি তবু আমার মনে জেদ আর মানবো না আমার বাবাকে মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল শেষ বারের জন্য এসে কেঁদেছিল আমাদের জড়িত করে আমি কিচ্ছু করতে পারিনি শুধু তখন বাবার চোখের জল উঠিয়ে দিয়েছিলাম বাবার হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বাবার একটাই অপরাধ ছিল আমার বাবা দাদুর চাকরিটা পাবে বলেছিল সম্পত্তির ভাগ চেয়েছিল এটা আমার বাবার অপরাধ এখন যদি তোমাকে এসব বলি না তোমার মনে অনেক প্রশ্ন জানবে এখন কিছু করতে কেউ ডেবে নিয়ে যাবে আমি বলতে পারবো না আমরা এখন তাহলে এটাতে আসি হ্যাঁ তুমি ওই জানলাটা খুলে আমি জানলাটা খুলে শুতে পারি না এটাই কারণ কেন দাহ করে আসার পর আমার তো জ্বর অবস্থায় ছিল তো আমার বাবা যখন মারা যায় যে সময় সেটাও বারোই জুলাই ঠিক আছে তখনও গরম ছিল তো আমি যে ঘরে আমি সবার সাথে শুয়ে হয়েছিলাম আমি রাত্রি বেলা দিচ্ছি আমার জানলার পাশে আমার বাবা জানানো আমাকে ডাকছে আমি বাবা বাবা বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা আর আমি বাবাকে স্পষ্টই দেখেছি আমার এখনো মনে আছে সেই দৃশ্যটা আমার বাবা দাঁড়িয়ে ছিল জানলার পাশে তো সেদিনকে আমি খুব ভয় পাই আমার ওই জ্বর কমসে কম নাই নাই করে হলো এক মাসের মতো ছিল আমি মরণাপন্ন অবস্থায় হয়ে গেছিলাম মা ওরা বলতো আমাদের এখানে এক বিখ্যাত এক ডাক্তার আছে লেডি ডক্টর জয়শ্রী পাল সে আমাকে ট্রিটমেন্ট করে করে আমাকে ঠিক করে আচ্ছা এই বাড়ির ব্যাপারটা কি হলো আমি সেটাই বলছি আমি ওই জানলা করি না কোনো শুনি না কেন ওই ওই বিষয়টা আমার আসে তুমি এমনি আমাকে শ্মশানে যেতে বলো এই যেখানে খুশি যেতে আমি চলে যাবো কিন্তু ওই একটা আমার ছোটবেলার একটা জিনিস মনে আছে এটা ভয় না এটা একটা অদ্ভুত একটা ব্যাপার আমার সঙ্গে এখনো চলছে তো আমি আমি ওরকম কোনোদিন আমি খুলে শুই না তো সেদিনকে এতটা গরম কি করবো আমাকে খুলে শুতে হলো আর তার চেয়ে বড় কথা সেদিনকে যত রাজ্যের মশা পোকা মাকড় কতবার তুমি জানো না ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকে গেছে কাপড় ছিল নাকি হ্যাঁ সামনে তো বললাম না জঙ্গলের মতো মানে কি করবো আমি খুলে শুনেছি কিন্তু ঘুম আসছে না ঘুম আসছে না সেটা বড় কথা না আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না কিছু আমাকে দেখতে হবে সেটার জন্য আমি প্রস্তুত হঠাৎ করে কি মনে হতো দাদা না একটু একটু না ঘুমটা আসলো আমি 
হঠাৎ আমার চোখটা খুলে গেল আমি দেখছি ঠিক দূরে ওই মানে এলগাছটার একদম সোজা সোজি একটা সাদা মানে বিধবা যে স্থান বিধবা মানে সাদা শাড়ি পরে কাদা থাকলে যেরকম মহিলারা যে শাড়ি তুলে এরকম হাটে না ওরকম ভাবে ওই গাছের ওইখান থেকে আমার মানে আমার ওই বাড়িটার দিকে আমার ওই ঘরটার দিকে এগিয়ে আসছে আমি বুঝতে পারছি যে ইনি ওইদিকে এগিয়ে আসছে অথচ ওইটা টোবা অনেকটা বড় এটা ইন্ডিয়ান আর্মির এরিয়া এটা জায়গা ঠিক আছে আমরা অনেকবার এর আগে ঘুরি ঘুরি ধরতে ওইখান দিয়ে দৌড়েছি মানে ডুবে যাবে না কিন্তু কোনো সময় ফাঁকা পুকুর তার জংলা গাছ পাঁচ রয়েছে ডুবে যেতে পারো কিন্তু অদ্ভুত আমি ভাবছি এইখান দিয়ে এত রাতে এইখানে কি আসবে পোস্তব এটা জাস্ট আমি ভেবেছি হঠাৎ করে আমার না সব কিছু মনে পড়ে গেল আরে সামনে তো রেল লাইন আর এখানে তো অনেক দুর্নাম আছে চোখটা বন্ধ করে যে খুলছি দেখি আমার গেটের সামনে উনি দেশে দাঁড়িত আছে ঘুরে না কিন্তু উনি যেভাবে এসছিল মানে তোমার কাছে আমি হেঁটে আসলাম হম সামনে মুখ করে আমি পুরো রিভার্সে বেরিয়ে গেলাম কিন্তু আমি কোনো পায়ের মুভমেন্ট করছি না এরকম ভাবে আমি চলে গেলাম আমি ভাবলাম কি এটা এটা আমার হয়তো মনের ভুল ভুল এরকম কিছু আমি না ভয় না সেদিকে ঘুম আসছে না আমি না পাইচারি করছি মশার ধূপ জ্বালাচ্ছি ঘরের মধ্যে এসে করছি আমার ঘুম আসছে না আর আমার কেন কি জানি মনে হচ্ছে রান্নাঘর দিয়ে কেউ হাঁটাচলা করছে রান্নাঘর দিয়ে কেউ হাঁটাচলা করছে মুখটা বাড়াতো আমি ভয় পাচ্ছি যে যদি কিছু একটা কিছু দেখে ফেলি যেটা আমি দেখতে চাই চাই না কিন্তু আমার বড়া বর মনে হচ্ছে রান্নাঘরে কেউ আছে আচ্ছা আচ্ছা তারপর কি হলো তো সেদিনকে কোন রকম গেল ভোর ভোর হও হলো যখন তখন একটু ঘুম আসলো ঘুমালাম তো পরের দিন ওই সেই ছেলেটাকে আমি ফোন করলাম যে ভাই তুই যে করে হোক যদি কারো কাছ থেকে পারিস তুই তুলে পর্যন্ত নিয়ে আয় হ্যাঁ আবার যদি আমি ওরকম জানলা দরজা খুলে শুই আবার কি দেখবো না দেখবো আমার তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে না আর আমি সেটা দেখতে চাইছি না কেন আমি একটা অন্য পরিবেশে আমি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি বুঝতে পারছি এখানে কিছু একটা আছে ঠিক আছে এবার সবচেয়ে বড় কথা কোস্তব আমি তোমাকে শুরুতে বলেছি যে ওই বাড়িতে প্রবেশ করার পর আমার মনে হচ্ছে যে আমি দুনিয়ার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আমি আর এখান থেকে বেরোতে পারবো না কিন্তু অথচ কিন্তু ওই বাড়িটা আমার কিন্তু ফার্স্ট চয়েস ছিল না আমি যে বাড়িতে যাবো বলে ঠিক করেছিলাম সেই দাদাটারও বাড়িতে একটা অঘটন ঘটে গেছে ও মানে সে সেই দাদাটা আমার বন্ধু কাম এক দাদা সে আমাকে ভাড়া দেবে বলে একদম সবকিছু ঠিকঠাক আমি ও যেদিনকে দেবে সেদিনকে ওর মানে ভাড়াটিয়ার যে মানে গৃহকর্তা সে মারা গেছে তারপর তো আমি এই বাড়িতে আসলাম এইবার আমি তো সেদিনকে ছেলেটাকে বলছি বলছে দাদা তুমি একটুখানি একটুখানি ধৈর্য ধরো আমি আজকের মধ্যে ব্যবস্থা করবো আজকের মধ্যে ব্যবস্থা করবো হ্যাঁ টানা হ্যাঁ টানা বললো তো আলটিমেটলি সেদিনকেও কোনো ব্যবস্থাও করতে পারলো না ভাড়া নিয়ে ফ্যান একদিন দুদিনের জন্য দেবে না সেটা আমিও জানি পসিবল না কিন্তু তবু আমি জোর করছি আমি তুই ব্যবস্থা করে আমি এইভাবে ঘুমাতে পারবো না রাত্রিবেলা তো তো সেদিনকেও তাড়াতাড়ি ঘুম এসে গেছে আর সেদিনকে অদ্ভুত ভাবে বাইরে অত গরম মানে ঘরের ভিতরে অত গরমও ফিল করছি না ঠিক আছে 
আমি ঘুমিয়ে রয়েছি প্রথমে আমার নজরটা গেল না ফ্যানটার 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 দিকে হঠাৎ করে একটু ঘুম ভেঙে গেল ফ্যানটার দিকে তাকালাম ফ্যানটা না অদ্ভুত ভাবে না তুলছে একটা নষ্ট খারাপ ফ্যান ঠিক আছে ওটা তো ওইভাবে দোলার কথা না আমি ভাবলাম কি হাওয়া টাওয়া আসছে নাকি দেখার জন্য মুখটা ঘোরালাম ওস্তব আমি দেখছি এখানে আমাকে বলা হয়নি আমার আমাদের পায়খানা বাথরুম একটা ছিল আর ওই যে দাদা যে জয়দার কথা বলেছিলাম ওদের পায়খানাটা আমার পায়খানার সাথে মানে আলাদা আলাদা ছিল ওদের বাথরুমটা আমার ঠিক জানলা দিয়ে জানলা দিয়ে সোজা বারান্দা বারান্দার পাশেই মানে দুটো ওদের ওই 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 জয়দাদের আর ওই নেতাদের বাথরুম ছিল আমি পুরো স্পষ্ট দেখছি কৌস্তব ওই বাথরুমের মাথার ওপর কেউ বসে আছে আমার মনের ভুল কালোটা কিরকম কপুর আমরা জ্বালাই না কপুর কপুর জ্বালালে যে কালো কালো যে হিসেবগুলো ওঠে ওই কালোটার মধ্যে কিন্তু অদ্ভুত ওই কালোর ব্যাপারটা থাকবে তুমি দেখবে ওটার মধ্যে একটা গ্লেজিও ভাব থাকে দেখছি চুল গুলো উঠছে আর খুব আগের মধ্যে পোড়া গন্ধ স্মেল আসছে কিন্তু কিন্তু ওর চোখ বলে কিছু ছিল না আমি না দেখে না মা বিলকুল ধরপড়ি করে জানি না চিৎকার করতে পারছে আমার গলাতে আওয়াজ বোঝাচ্ছে না এরকম একটা অবস্থা আমার ধরপড়া করে উঠে গেছে এরকম ভাবে নিমিষের মধ্যে ওটা নেই নেই আমি কিছু বললাম না বাড়িতে কিছু জানলাম না সেটা তো আমার মানে ঘুমাতে পারলাম না জাগাই ধরতে গেলে পরের দিন আমি অফিস গেছি অফিসে গিয়ে ঘুরি ইস্যু টুপিসি আমি সেদিনকে আমি বললাম যে না এইভাবে তো কিছু করা যাবে না আমি বাধ্য হয়ে তখন আস্তে 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 বাড়িতে এরকম ঘটনা ঘটছে তখন আমি আস্তে আস্তে মার সাথে কথা বলা শুরু করেছি হুম কেন আমার মনে হচ্ছে যে আমি আর বাড়িতে ফিরে যাবো না কিন্তু তবুও কষ্ট হচ্ছে খুব মার জন্য কেন যাওয়ার পরের থেকে আমার মার সাথে কষ্ট হয়েছে মানে মা পরের দিনই এসছিল ওই বাড়িতে দেখতে আমার জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছিল তো মাকে বললাম মা এরকম ব্যাপার ব্যবহার করে দাও তো মা আমার এক ভাদু তোর বাড়ি থেকে আমাকে একটা ফ্যান দেওয়া হলো আমি সেটা ফ্যানটা লাগালাম লাগিয়ে যেরকম ভাবে থাকা শুরু হলো এরপর থেকে আমি ও তার আগে আমি তোমাকে একটা কথা বলা যেটা আমি তোমার ওই আসামের ওই দিদির ঘটনাটা আমি শুনে শুনেছি সেই ঘটনাটা আমি মিল পেয়েছি তুলসী গাছ মরা মানে তুলসী গাছের যে পাতাগুলো না পাতাগুলো ওই পাড়া আমার ঘরের মধ্যে খালি এসে পড়তো আমি প্রত্যেক দিন আমি ঝেটি আমি ওগুলো বার করতাম আমার বারান্দার মধ্যে প্রত্যেক দিন মরা তুলসী তুলসী পাতা পড়ে থাকতো ইভেন দ্যাট আমার রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে যেত হম আর সবচেয়ে বড় কথা রান্নাঘরে করে সকালবেলা রান্না করেও ঠিক আছে আমি সেটা মানে দুপুর বেলা যদি খেতে যেতাম না কিরকম একটা গন্ধ বেরিয়ে যেত আচ্ছা আচ্ছা যত ভালো করে রান্না করো যত যেভাবে রাখো না কেন মানে আমার মেয়েরা তো এটা এই জিনিসগুলো পারে না যে কখন খাওয়ার নষ্ট হবে কখন কি হবে না হবে ঠিক আছে তা তো জানে কিন্তু আমি আমি দুপুর বেলা গিয়েও আমি ওরকম যেদিন বাড়িতে থাকতাম আমি গিয়ে খেতে পারতাম না সেই জন্য আমি দুপুরবেলা কোনো কোনো দিন আমি নিজে করে খেতাম নাহলে বাইরের থেকে এনে খেতাম নাহলে আমি মাকে বলতাম মা তুমি করে দেবে আস্তে আস্তে মার সাথে কথা বলা শুরু করেছি মার কাছে এসে আমি খেতাম আমি দিনের বেলা ওই বাড়িতে আমি রাত তো ছাড়ো দিনের বেলা আমি থাকা থাকা আমি ছেড়ে দিচ্ছিলাম প্রথম দিন মানে আস্তে আস্তে যখন বুঝতে পারলাম যে কিছু একটা ব্যাপার আছে আমি দিনের বেলা আমি ওখানে সময় কাটানো আমি ছেড়ে দিয়েছি আমি জামা কাপড় রোববার হলে আমি সকালবেলা জামা কাপড় এনে আমার বাড়িতে কাটতাম আর একটা জিনিস যেটা শুরু করেছে এরা বলো একদিন আমি মানে বাথরুমে না জামা কাপড় কাটছি 
হম ওই বাড়ির মধ্যে আরেকটা জিনিস যেটা আমি তোমাকে বলা হয়নি আশেপাশে সব বাড়ি সব কিছু এমনকি ওরা ওপরের তলায়ও টাইম কলের যে জল আমাদের এখানে চার চার টাইমে জল দেয় সকাল বেলা একটা নটা পর্যন্ত তারপর এগারোটার থেকে একটা পর্যন্ত বিকেল বেলা তিনটে না সাড়ে তিনটের থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আর একটা এগারোটার থেকে দেয় ওইখানের ওই কলের যে একটা মেন কল ছিল ঠিক আছে ওই কলে আমাদের তিনজন তিনটে ইসেকে করতে হতো ওই কলের জলের যে স্পিড মানে তার চেয়ে বেশি বাথরুম করে তার চেয়ে বেশি মানে তাদের আমি বাল্টি ভরে ফেলতে পারবো এত টিপ টিপ করে জল করে ওইটা কিন্তু হওয়ার কথা না ওই ওই বাড়িতেই পার্টিকুলারলি জলের স্পিডটা কম ওদের ওই ওই কল থেকে আবার আমার বাথরুমে একটা বিশেষ লাইন করা ছিল ঠিক আছে ওটা তো আরো স্পিড কম এদিন আমি জামাটা কাটছি আমার এখনো মনে আছে শান্ত পরিবেশ হম রোদ একটা পাতা পড়ার শব্দ তুমি শুনতে পারবে ওই সাউন্ডটা না ডাইরেক্ট আমার কান কানের মধ্যে আসছে আর আমার মানে হার্ট বিটের সাথে ওটা কানেক্ট হচ্ছে জল পড়ার শব্দটা শব্দ দিচ্ছে আমার তখন মনে হলো না বাড়িটা না ঠিক না এবারে সবকিছু মানে আমি এরকম মনে মনে বলছিলাম যে এখানে আমার শব্দ গুলো যেন এরকম যেন ভয় ভয় লাগছে আমি না মাকে বললাম যে মা বাইরে না ঠিক না মা বলছে তুই গেছিস কেন তুই গেছিস কেন তোকে গিয়ে আমরা উঠতে বলেছি মা এই ভাই বলছে বলছে কেন কি হয়েছে বলছি না মা জানো তো এরকম বাথরুমে আমি যে কাটছি তো এরকম হলো তখন আমি বড় টয়লেটে গেছি পাশেই তুই বড় টয়লেটে গিয়েও আমি সেই শব্দটা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না আমার কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না জলের শব্দটা মানে আমার কানের ভিতরে এসে কেউ ঢুকে করে দিচ্ছে এরকম একটা ভয়ানক শব্দ শুনছি বলছে না মা বলছে আর এইগুলো তোর মনের ভুল খালি এই নিয়ে থাকে এই নিয়ে এই করে বলছে না কিছু তো একটা ব্যাপার আছে কিছু তো একটা ব্যাপার আছে এরপর থেকে শুরু হলো ওই তোমার ওই তুলসী পাতা তো ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতো তারপর থেকে শুরু হলো প্রথমে আমি প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি আমি প্রথমে ভেবেছি এই যে আমার মানে আমার ওয়াই কি বা মেয়ার যে চুল আছে না চিকুনির মধ্যে যে চুল চুল উঠে যায় না চুল উঠে গেলে কি করে এরকম একটা দলা পাখি ফেলে দেয় তো ওরকম ভাবে ফেলে দিত আর ওই চুল গুলো বারান্দার মধ্যে ঘুরতো হম আমি কোনো কোনো আগে আমি দেখেছি কিন্তু মাথায় ছিল না আমি রান্নাঘরে ওই চুল গুলো দেখেছি তো আমি আমার ওয়াইফের সাথে ঝামেলা করতাম হ্যাঁ তুমি তুমি একটা পাত্র কিবা একটা প্লাস্টিকের মধ্যে ফেলতে পারো না যেখানে যেখানে ফেলে দাও চুল গুলো হ্যাঁ চুল গুলো ঘরে ঘরে বলছে কোথায় ও না ওরকম করছে কোথায় আমি তো এই জায়গায় ফেলে আমি সামনে তুলসী গাছ আছে এই গাছে এগুলো তোমরা মানো না হম তুমি একটা গৃহস্থ এইসব এসব যে যেসব হয় সেগুলো 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 আমি বলেছি ওকে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না ও ও যেটা বলছে সেটা ঠিক আমি হয়তো ওর সাথে উল্টো ওয়াটা বিহেভ করছি ও চিৎকার করছে আমি হ্যাঁ তুমি চুল ফুল এই করতে পারো না করতে পারো না পরে আস্তে আস্তে আমি একটা জিনিস দেখতে পারলাম ও চুলগুলো যেগুলো ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না সেই চুলগুলো কিন্তু পোড়া চুল হ্যাঁ হ্যাঁ চুলগুলো কিন্তু পোড়া আমি প্রথমে দেখেছি যে চুলগুলো ঠিকঠাক কিন্তু পরে যেগুলো আস্তে আস্তে আমি ওর সাথে ঝামেলা করার পর যে যেগুলো আমি দেখতে মানে দেখলাম চুলগুলো সেই চুলগুলো পুড়ে যাওয়া আগুন দিলে যেরকম একটু কুচকে যায় না সেরকম তারপর থেকে আমার ওয়াইফের সাথে শুরু হলো আমার চরম অশান্তি মারাত্মক অশান্তি শুরু হলো ঠিক আছে যে কোনো বিষয় নিয়ে একটা বিষয়টা হচ্ছে ছিল যে আমি প্রচন্ড পরিমাণে অ্যালকোহলিক হয়ে গেছি ঠিক আছে সেই নিয়ে একটা অশান্তি হতো আর ও ওই বাড়িতে থাকাকালীন ওরও কিছু কিছু বিহেভিয়ার অন্যরকম হতে শুরু করে ও চিৎকার করে মাঝে সাঝে আমার সাথে বিনা কারণে হম যেগুলো আমার সহ্য হয় না আর আমি দেখি ও যখন আমার সাথে কথা বলে একরকম আর যখন রেগে যায় ও চোখ মুখটা না অন্যরকম হয়ে যায় 
আমার মনে হচ্ছে যে এটা ও না ওর আমি না সেই ছেলে ভাবছি যে ওর রেগে গেল ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা এরকম হয়ে যায় কেন তখন আমার আমার আরো ক্ষিপ্রতাটা আরো বেড়ে যায় আমি যেটা করতে চাইছি না ওর সাথে কিন্তু আমার বাধ্য হচ্ছে যা করতে এরকম হয়েছে আমার আমি অদ্ভুত ভাবে বুঝতে পারছি না যে আমরা কেন একে অপরের সাথে এই কাজগুলো করছি ঠিক আছে ওর আর আমার সাথে চরম অশান্তি শুরু হলো বিনা কারণে কিন্তু হওয়ার কথা না আমাদের মধ্যে কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিকঠাকই ছিল ওই বাড়িতে যাওয়ার আগে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল এমন কি ওর কথা ভেবেই কিন্তু আমি বাড়িটা ছেড়েছি ওর কষ্ট হবে যে একটা ছেলে ঠিক আছে পায়খানা মারতুম না থাকলে ছেলেরা অ্যাডজাস্ট করতে হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা প্রচন্ড পরিমাণে প্রবলেম আমি কিন্তু ওর কথা ভেবে কিন্তু আমি বাড়িটা ছাড়লাম আর ওই কিন্তু আমাকে ওই বাড়িটাতে নিয়ে গেল তখনও এই সব কিছু ভাবছি না যেগুলো পরে আমার কাছে গিয়ে সব খোলাসা হয়েছে তো অশান্তি শুরু হলো খুব অশান্তি শুরু হলো এই অশান্তির মাঝখান থেকে আবার একটা জিনিস আমার মধ্যে শুরু হলো সেটা হচ্ছে আমি ওই যে উপর হয়ে শুতাম উৎসব তোমার সাথে কথা বলছি কন্টিনিউ চারিদিক থেকে কিছু বিভিন্ন রেকর্ডিং করেছি কয়েকটা স্পেসিফিক রেকর্ডিং এ বাধা পেয়েছি তোমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে তাই জন্য আমি তোমাকেও বলবো যে ইগনোর করো এটা আমরা শেষ করি তারপর দেখা যাবে কাজটা হোক এইবার এইবার হচ্ছে ঘটনাটা ঘটলো যেটা আমি উপরে হয়ে শুতাম আমি আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল সেটা ওইখানে গিয়ে চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু চেঞ্জের মধ্যেও কিন্তু আমার সাথে খারাপ হয়েছে আমি দেখছি এবার যখন মানে সোজাসুজি শুচ্ছি আমি আমার সারাসরি না অদ্ভুত একটা না টাচ ফিল করতাম একটা অদ্ভুত একটা স্পর্শ আমি কোনো কোনো দিন আমার নিঃশ্বাসের কাছে আমি একটা খুব বাজে স্মেল পেয়েছি ঠিক আছে খুব বাজে স্মেল ঠিক আছে এবং আমার স্পর্শটা খুব খারাপ খারাপ মানে ইচ্ছা তো হয়েছে কেউ বলতে কোনো দ্বিধা নেই আমি আমার প্রাইভেট পার্ট পার্টে পর্যন্ত রক্তাক্ত অবস্থা দেখেছি তাই কি বলতো হ্যাঁ মানে আমি পারতুম করতে পারছি না মানে মানে সকালবেলা উঠে না দেখছি টক টক করে রক্ত পড়ছে আমি আমি তখন ভেবে নিছি যে আমার সাথে কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না আমি আমার অয়কের সাথে শেয়ার করলাম তো ও তখন না কিছু বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে না হচ্ছে হুম এরপর যে ঘটনাগুলো ঘটেছে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক আছে খুব তাড়াতাড়ি এই এই সব চলতে চলতে এটা মেয়েতে ঢুকেছি জুন জুলাই ঠিক আছে জুলাই কি হ্যাঁ জুলাই মাসে একটা ঘটনা ঘটলো যে বছর আমি ওই নতুন অফিসে আমি শিফট করলাম হুম তো এই ঘটনাটা যখন ঘটছে আমি এরকম মানে চিড়ে যাচ্ছে আমার প্রাইভেট পার্ট মানে এখানে রক্ত বেরোচ্ছে তার কিছুদিনের মধ্যে আমার ওয়াইফের সাথে প্রচণ্ড পরিমাণে অশান্তি ও আমাকে এমন কিছু কিছু কথা বলে দিল আমার খুব গায়ে লেগে গেল আমি ওকে ছেড়ে ওই বাড়ি ওই বাড়ি ওই বাড়িতে ছেড়ে আমি নিজের বাড়ি থেকে ছুটে আসছি আমি ভাড়া দিচ্ছি যখন আমি থাকবো তোমার থাকতে হবে না আমিও তো লাইটার বিল ঠিক যেরকম হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে কথা হয় বলছে না তুই বেরিয়ে যা হ্যাঁ ঠিক আছে থাকো তুমি আমি তখন বলছি থাকো তুমি আগে কিসে করো থাকো তুমি আমি আমি এখানে থাকবো না আমি ওই যে বেরিয়ে আসলাম সেটার পিছনে কারণ আছে ঠিক আছে সেটা আমি সেটা আমি বলবো পরে এইখানে হয়তো আমাকে আমাকে কেউ বাঁচাতে চেয়েছি ঠিক আছে আমি বেরিয়ে আসলাম 
তেরোটা দিনের মতো আমি আমার নিজের বাড়িতে আমি ছিলাম সে আমি এই যে এখন যে ঘরটা আমি বসে কথা বলছি সেই ঘরটা আমি একা একা কাটিয়েছি আমি কোনো কিছু নেগেটিভ জিনিস করতেও আমি ফিল করিনি আমি বাড়িতে এসে আমি আমার ওপরে আমি আমার সব যে কটা জিনিস ওখানে ছিল সব নিয়ে এসেছি ঠিক আছে নিয়ে এসে আমি ফ্যান ট্যান লাগিয়ে আমি নিজের ঘরের মধ্যে মানে এখানে আমার সব কিছু ছিল আমি তৎক্ষণে আমি এটা তৈরি হয়ে গেছিল এই ঘরটা আর কিছু ওই পলিটিক্যাল যে সেগুলো সমস্যাগুলো ছিল যে আর ঘটনা আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমাকে বললাম যে দাদা সে আমার বাড়িটা আটকে দিয়েছিল কিছু কাজ বাকি ছিল তো কোনো না কোনোভাবে আমি এইভাবেই চলে এসছি তো যেদিনকে চলে আসি সেদিনকে আমার ওর প্রতি খুব মায়া হয় আমি একবার দেখতে চাই ও আমাকে চুরি করে না কেঁদে দিয়েছিল তো আমার সেদিনকে না মনে হচ্ছে যে আমি না থেকে যাই আবার কেন কি জানি মনে হচ্ছে যে না আমি এখানে থাকলে মরে যাব এটা থাকলে আমি মরে যাবো আমি চলে আসি আমি এসে এরকম ছিলাম তো কিছুদিন পর এমন অবস্থা চলে আসলো যে আমরা ডিভোর্স কল করবো আমরা ডিভোর্স নেব এরকম একটা বিষয় চলে আসলো আমরা উকিলের বাড়িতে গেছি সে উকিলের বাড়িতে সব কথাবার্তা বলে এসছি ও রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটতে হাঁটতে বাইরে চলে গেল আমি আমার নিজের বাড়িতে চলে আসলাম কষ্ট লাগছে বুঝতেও পারছি আমি অদ্ভুত একটা জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে অদ্ভুত ভাবে একটা কিসের মোহ কিস আমি যে কোন দুনিয়া আমি চলে গেছি আমি নিজে বুঝতে পারবো না আমি এটুকু বুঝতে এটুকু বুঝতে পারছি আমি আমি নিজের মধ্যে নেই আমি নিজের মধ্যে নেই অদ্ভুত একটা জিনিস হচ্ছে মায়া হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে রাগ হচ্ছে সব কিছু একসাথে কেন হচ্ছে সবকিছু একসাথে কেন হচ্ছে কিন্তু কোনো কোনোটা আমি ডিসিশন নিতে পারছি না কিন্তু লাস্ট লাস্ট মুহূর্তে আমি আমি আমার মানে নিজের কথা ভেবে আমি এখানে থেকে যাচ্ছি আমার বউটা যে বিপদে পড়তে পারে যাকে আমি বিয়ে করেছি সে যদি বিপদে পড়তে পারে আমি তার কথাও ভাবছি না যাই হোক আমি আমার বাড়িতে আমি চলে আসলাম তেরোটা দিনের মতো ছিলাম ঠিক আছে তারপর তেরো দিনের মাথা আমাকে না ফোন করে কান্নাকাটি করে তুমি চলে আসো আমার এখানে ঠিক পিসা লাগছে না কুসব তখন মনে হয় কি আমি একটা মনে হয় কি কারণ করে একটা ঠাটকা দিয়ে উঠলাম তার আগে আমার এক বোন অনেক পাশের বাড়িতেই থাকতো ওই যে বাড়ির বললাম কথা বলছি যে বাড়ির মহিলাটা মারা গেছে তো ওই বাড়ির দোতলায় ভাড়া দিয়েছিল ওরা তো ওই বাড়ির ভাড়াটে আমার বন্ধুরই বউ ওকে আমি বোন বলে ডাকি ওর হাজবেন্ড আমার বন্ধু তো ও আমাকে ফোন করে বলছে বৌদি খুব কান্নাকাটি করছে তুমি একটু বৌদির সাথে কথা বলো মানে আমার বউয়ের সাথে তো আমি কথাবার্তা বললাম ওর সাথে ভিডিও কলে কথা বললাম ও ভিডিও কলে আমার সাথে কথা বলছে আমার মনে হচ্ছে পিছনে কেউ রয়েছে পিছনে কেউ রয়েছে হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি ও পিছনে না কেউ একটা রয়েছে যেটা আমি একমাত্র দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি ওকে বলতে পারছি না আমি পরের দিনই গিয়ে আমি সব জিনিসপত্র যেগুলো কিনেছিলাম ওই যে কটা নিয়ে যাওয়ার হয় আমি নিয়ে গিয়ে আমি ওর সাথে এমনম ঠিক আছে যাওয়ার হয়েছে তুমি তুমি এমন ঠিক আছে থাকবো ঠিক আছে চুপ 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 এরকম বলে ঠিক আছে আমার ভুল আমার ভুল আমার ভুল এই 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 বলে বলে এই সব কিছু মিটমাট করে নিলাম আমি মনে হলাম যে আমি আমার বাড়ির থেকে একটা এনার্জি নিয়ে আমি ওখানে গেছি যেটা পজিটিভ এনার্জি কিন্তু সেখানে কি আমি আবার সেই কনভার্ট হয়ে যাচ্ছি বাজে জিনিসের উপর এইবার যে জিনিসটা ঘটছে ওই স্পর্শ ওই সব কিছু ওই সব কিছু হচ্ছে হচ্ছে আর আমি ওই ফ্যানটার দিকে যখন রাত্রিবেলা যখন তাকাতাম না আমি নিজেকে বলতাম উপন একবার 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 আমি আমার নিকটেমটা বলে ফেললাম মানে এইভাবে বলছি বুন একবার ট্রাই কর না একবার ট্রাই কর না ওই তো পাশে গামছাটা আছে একবার ট্রাই কর সব কিছু সব যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে যায় আমি ঘুমাচ্ছি সেই শব্দটা আমার কানে মানে আমি নিজেকে নিজে এরকম বলছি আমি স্বপ্ন দেখছি আমি নিজেকে নিজে এসে বলছি মানে একবার ট্রাই কর একবার ট্রাই কর শান্তি পেয়ে যাবি তুই তোর বাবার কাছে চলে যাবি তুই তোর দিদার কাছে চলে যাবি যে দিদা তোকে ভালোবাসত না ছোটবেলার থেকে যে দাদু দাদু ছাড়া তুই কিছু চিনতি না তোর জগতেরই তুই তোর ভালোবাসার কাছে চলে যাবি যার জন্য তুই খুব কেঁদেছি যাকে তুই চিতায় তুলেছি সেই মেয়েটার কাছে তুই চলে যাবি অদ্ভুত ভাবে আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখছি আমার বাবা আমার সামনে এসে এসে কাঁদছে বাবার সামনে এসে কাজ কিন্তু কিচ্ছু বলছে না 
আমি এত কিছু দেখেও এত আমি ডিস্টার্ব ফিল করিনি আমার বাবার ওই দৃশ্যটা দেখে না আমি খুব ভেঙে পড়ি আমার মনে হচ্ছিল যে এত দিন আমি বেঁচে রয়েছে আমার বাবার সবকিছু ওই ওই দৃশ্য মানে বাবাকে ঘিরে আমি বাবাকেই আমি সবকিছু সারা জগতে আমি সবকিছুর মধ্যে আমি বাবাকে খুঁজে পাই মানে বাবাই আমার কাছে পজিটিভ সবকিছু মানে বাবাই সবকিছু আমার কাছে আমার সব শক্তি হচ্ছে বাবা বাবা যখন আমার কাছে কাটছে আমি যখন খুব দুঃখ মানে দুঃখ পাই কিবা একা থাকে আমি আমি বাবাকে স্মরণ করি বাবা এখানে কি করবো বাবা এটা কি করবো বাবা বলো না আমি মনের মধ্যে সেই অ্যান্সার গুলো পাই আমার বাবা এসে আমার সামনে কাটছে তাহলে আমি শেষ হয়ে যাবো তাহলে আমি শেষ হয়ে যাবো তাহলে আমি শেষ হয়ে যাবো আমি চোখটা বন্ধ করলাম ঠিক সেই সময় আমার আরেকটা স্বপ্ন দেখলাম যে আমাকে সে বললো একটু ধৈর্য ধরো আমি আছি তো বললাম না যার জন্য জীবনে প্রথমবার কেঁদেছিলাম যার জন্য যা কথা যার কথা বললে আমি এই কথা কোনোদিন আমি আমার ভাইকে আমি শেয়ার করিনি যাই হোক হয়তো ও তোমার চ্যানেলের মাধ্যমে শুনবে ঠিক আছে আমি এখনো ওকে দেখতে পাই এখনো আমি এখনো ওর আমি ফার্স্টিতে আমি টের পাই কিন্তু ওকে আমি কোনোদিন ভয় পাইনি আমার সব সময় আমার সব কিছুতেই হেল্প করেছে ঠিক আছে এটা আমি দেখলাম বলে একটু ধৈর্য ধরো আচ্ছা তারপরে কি হলো ফ্যানের ওই কেসটা হওয়ার পর ফ্যানের তো এটা চলছেই তারপর ওই সাউন্ড গুলো আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তক ডে ওয়ান থেকে মানে ওই তিন তারিখ বা চার তারিখ থেকে যে জিনিসগুলো শুরু হয়েছে মানে প্রথম দিন ধরো ওই রান্নাঘরে গিয়ে আমার মনে হলো কেউ এখানে দাঁড়ানো আছে হম তারপর একটা কোনো জিনিস দেখলাম প্রত্যেকটা দিন নতুন নতুন করে যেসব জিনিসগুলো মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে মানে তুই তুমি ধরো চার তারিখে তুমি দেখলো তোমার ওই রান্নাঘরে কেউ দাঁড়ানো আছে দু তারিখে দেখছো তোমাকে দেওয়ালের মধ্যে স্ক্র্যাচ ফেলছে এগুলো কিন্তু সব কন্টিনিউ চলছে যত দিন যাচ্ছে একটা একটা করে নতুন নতুন ইসে হচ্ছে শুধু সামনে কোনো অবয়ব আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না তখনো পর্যন্ত কিন্তু ওই সব উপস্থিতি গুলো আমি বুঝতে পারছি রান্নাঘরে কেউ আছে এরপর একটা জিনিস আমি টের পেলাম অদ্ভুত ভাবে এটা কিভাবে আমি বুঝতে পারলাম আমি নিচেও জানি না এখানে এই ঘরে কিবা রান্নাঘরে বাথরুমে বেল গাছে আম গাছে এমন কি জঙ্গলটা এবার এইবার ওই জঙ্গলটার কথা বলি যে জিনিসটা আমি অনেকবার বারণ করেছি ওদের যে সীমানাটা শেষ হচ্ছে তারপর যে ডোবাটা শুরু হচ্ছে ডোবাটার ওইখানে ওরা যত রাজ্যে এঠো কাটা হ্যাঁ বজ্র পদার্থ ওইখানটার মধ্যে ফেলতো ঠিক আছে আমি আমি এটা এটা আমি অনেককে বারণ করেছি ঠিক আছে কখনো জলাশয়ের মধ্যে কিন্তু এইসব জিনিস ফেলা উচিত না যেহেতু ডোবা হোক ওটাও তো একসময় জলের অংশ ছিল এখন না আগাছা জল কমে গেছে আগাছা হয়ে গেছে যাই হোক কিন্তু ওটা তো একটা জলাশয় ছিল ঠিক আছে হম আমি ওটা অনেক সময় বারণ করেছি হম আর ওই জায়গাটার মধ্যে আমি রাখতে পেলাম অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আমি বুঝতে পারতাম মানে একটা হয় না যে জন্তু যান জন্তু যেন তো ওইখানে বলতে গেলে বিড়াল নাহলে ওই ওই বেজি ফেজি এসব হবে কিন্তু এদের থেকেও অন্য অন্য কিছু যে ওই এঠো কাটা এসে খেত আমি কোনোদিন রাত্রিবেলা অনেক রাত্রিবেলা যেরকম আমাদের এখানে লাস্ট ট্রেন রয়েছে মানে শিয়ালদার গামী বারোটা কতটা একটা শান্তিপুর চার চার নম্বর দিয়ে যায় হম সবচেয়ে বড় কথা মানে ওই স্টেশনের সামনে কি অ্যানাউন্স হচ্ছে আমি ঘরে শুয়ে শুয়ে আমি শুনতে পারতাম আমি যখন রাত্রিবেলা অত রাতে আমি বাথরুমে যেতাম আমার মনে হতো ওইখানে না এমন কিছু আছে এমন কিউ এসে কেউ ওই ঠোকাটাগুলো খাচ্ছে এটা কোনো জন্তু যেন না আচ্ছা এটা ওই এটা আমি একদম মানে যতবার মানে লাস্ট দিন থাকা পর্যন্ত আমি ওটা ওই ওই জিনিসটা ফিল করেছি লাস্ট দিনের আগে তো সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে সেই জিনিস এবার এবার যাচ্ছি তারপরে কি কি ঘটেছে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না হয়তো মনে পড়লে আমি বলবো আরও তো অনেক ঘটনা ঘটেছে এটা গেল প্রথম 
মানে ইসেতে পার্টি হম একটা প্রথম ধাপে গেল এরপর ধাপটা হচ্ছে অদ্ভুত একটা ধাপ যেটা আমার সত্যি আমি দেখেছি কিন্তু আমার থেকে ভয়ানক হচ্ছে আরেকজনের সাথে এই যে জয়দা বলে যে দাদাটার কথা বললাম যার মা বাবা আমাদের বাড়িতে মানে এই মামা বাড়িতে মানে আমি এখন যে বাড়িতে রয়েছি তারা বিয়ে করে আসার পর ভাড়া নিয়েছিল তো তাদেরকে আমি চিনি তার মা পরে এসেই সব ঘটনাটা ক্লিয়ার করেছে সব তখন আস্তে আস্তে সূত্রগুলো পেয়েছি এই জয় দ্বারা ঘটনাটাই এই বাড়িটার কেসটা কি আসলে সব বলবো সব শেষে তুমি বুঝতে পারবে ঠিক আছে শুধু এইখানে বলতে পারি এখানে সাপে বর হচ্ছে সব এইটুকু বলতে পারছি সেটা শেষে কি তুমি বুঝতে পারবে এইবার হচ্ছে জয়দার পার্ট এই জয়দা তারিখটা ছিল এই করতে করতে এই ঘটনাটা চলে আসলো আগস্ট মাসে আগস্ট মাসের আমি এক শুক্রবার শুক্রবারটা এই মুহূর্তে আমার মনে নেন তারাও একটু ক্যালেন্ডারটা দেখলে আমি এইটা তো এই মাস না ক্যালেন্ডারটা দেখে আমি বলে দিতে পারবো তারিখটা কবে ছিল কিন্তু যাই হোক আমি শুক্রবার দিন রাতে ঘুমিয়েছি আর মানে এটা আগস্ট মাসের একদম ইসের দিকে মানে শেষের দিকে ঠিক আছে মানে জাস্ট ওই সেপ্টেম্বর ঢুকবে ঢুকবে আমার মনে আছে সেপ্টেম্বরের দিকেই গণেশ পুজোটা ছিল ঠিক আছে ওরা একটি প্রস্তুতি নিচ্ছিল গণেশ পুজো করবে তো আগস্ট মাসের শেষের দিকটাই আমি শুক্রবার দিন ঘুমিয়েছি বারোটার পর শনিবার হুম হ্যালো শুনছো তো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো হুম আমি তোমাকে শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম না যে ওই যে আমাদের পুরনো কেবিন ঘর থেকে ষোলো নম্বর রেলগেট এটা তুমি এটা তুমি মাথায় রেখো একটা অ্যাবেন্ডেড এখানে একটা আমি কিন্তু বুঝছি ছিল যে এটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যুতে এটাকে আবার নতুন করে চালু করা হয়েছে আমাদের এই অ্যাবেন্ডেড এই মসজিদটা মানে আগে আমরা এখানে নাম ছিল ভাঙা মসজিদ ঠিক আছে এই ব্যারাকপুরের যদি অনেকেই শুনবে তারা বুঝে যাবে এই চত্বরটা কি চত্বর আমার একটা লাইভ ভিডিও আছে আমি তোমাকে ভিডিওটা আমি শেয়ার করব আমি রেল লাইনের মধ্যে গিয়ে আমি পড়ে গেছিলাম ভিডিও করতে করতে রাত্রিবেলা তাও একটা দেড়টার সময় আমি একটা দাদার কথা বলেছিলাম সে দাদা আমার সাথে ছিল সে এখন মারা গেছে ঠিক আছে ওই দাদা আমার সাথে ছিল তো এই অ্যাবেন্ডেড এই এখন এখন ওইটা নতুন ইসে হয়ে গেছে মসজিদটা চালু হয়ে গেছে তো আমাদের বাড়ি থেকে এরকম সোজাসুজি একটা রাস্তা আছে যার নাম বিধানপল্লি বিধানপল্লি দিয়ে একদম সোজাসুজি রাস্তাটা বেরোচ্ছে বেরোনোর সময় ক্লাবের সামনে একটা না ইসে আছে ওই তোমার এটা কি বলে সিগনাল বাতি হুম এই সিগনাল বাতিটা মানে সব কিছুর মানে ওই ওই চত্বরের সব কিছুর মানে ওইটা विधानपल्ल शेष माथाय विख्यात दोकान ठीक है एन तारा मारा गे तर तो भाड़ाटिया সেই বাড়িতে একটা ভদ্রলোক ভাড়া থাকে খুব কালো দেখতে লোকটার ডিসক্রিপশনটা আমি এভাবে দিচ্ছি তাহলে তুমি বুঝে যাবে লোকটা কিরকম তুমি সাউথ ইন্ডিয়ার ওই একটা বই রয়েছে দেখবে ওই ছেলেটা ইন্সপেক্টর ওই বিজয়ের বিজয়ের এই একটা বই দেখে মানে ফেসবুক ফেসবুক ওই ভিডিওটা খুব ইসে হয় এক মন্ত্রীর একটা ছেলে রেক করবে বলে তো ওই পুলিশ অফিসারটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওই ছেলেটাকে ধরে এরকম কুলের ওপর থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে মেরে ফেলে তো ওই পুলিশ অফিসারটার একটা কনস্টেবল থাকবে কালো মতো টাকলা রোগা পাতলা তুমি দেখবে অনেক সাউথ ইন্ডিয়ান বইতে থাকে ঠিক ওই লোকটাও সেরকম আমি দেখছি ওই লোকটা একটা সাদা জামা পরে আমি কিন্তু স্বপ্নে দেখছি কোস্তব শনিবার ভোরবেলা আমি যে সময় স্বপ্নটা দেখছি সেই সময় কিন্তু ঘটনাটা ঘটছে আমি স্বপ্নটা দেখছি ওই মানে সিগনাল বাতিটা এরকম ইসা করে চার নম্বর দিয়ে যাচ্ছে একটা ট্রেন আসছে আমি দেখলাম লোকটা গিয়ে দৌড়ে গিয়ে শুয়ে পড়লো পেটের মাঝখান দিয়ে কেটে গেল কেটলে গেল আমি এটা স্বপ্নে দেখছি দেখলাম দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ পর এবার আমি দেখেছি এবার আমার যখন আমাকে যখন ডাকা হচ্ছে এবার সেটা কতক্ষণ পর আমি তো জানি না এবার আমি কোন সময় স্বপ্নটা দেখেছি আমি জানি না কিন্তু সেটা পরে গিয়ে মিলছে আমি কোন সময়টার স্বপ্নটা দেখেছি আমাকে যখন ওয়াইফ ডাকছে এই ওঠো 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 বলছি আমি ঘুম ঘুমের অবস্থা আমি কি আছে আরে ওই দাদার বাবা মারা গেছে জয়দার বাবা আমি যে তাই কিভাবে বলছে যা না গিয়ে শোনো আর যে তুমি গিয়ে আমি এরকম ঘুমিয়ে এরকম বলছি আমি তুমি গেছি বলছে যে জয়দা বলছে রেলে কাটা করেছে 
मामी मन मान कि उठलम चोक बड़ी आसा टाइम मुख दिए सुनल बाबा सकाल बलाइसाइड कर बहु पार हो गए मेने कनेक्शन मध्य टोका पड़ा टोका ना मैं बाढ़ डाम कम तो मिथ्या कथा ना घर जो हतो आलदा कथा क्योंकि तक ना मान पास नेता दो जमज मेहर के नेता तो जयदार जयदार बो सवार शेष सब शेष तुम बुझे पुरो घटना रि वाला खुले जयदार बोर नाम गंध खूब मान खराब भाव जिन शुरू हलो रि बेला क्यों टिकते विभिन्न रकम आवाज एक दिन दोपुर बेला तो हटात कर देखी जयदार बाबा मारा गे से बारान्दार मध्य हाटसे 
আমি সেটা স্পষ্ট দেখেছি কোস্তব আমি রাত মানে দুপুর বেলা ওই বাড়িতে ঘুমাতে পারতাম না যদিও ওই বাড়িতে আমি থাকতাম ওই বাড়ির এক মাসি ছিল লক্ষ্মী মাসি ওপরে কাজ করতো ওকে আমি চেপে ধরলাম একদিন আমি অনেকদিন ধরে তার আগেও এটা বলা হয়নি ওনাকে চেপে ধরেছি তো ও কিছু বলতে যাচ্ছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না চেপে যাচ্ছে এখানে আরেকটা কথা আমি শেষ বলা হয়নি এই জয়দার বউ কিন্তু আমি যে এই বাথরুমের ওপর যে এই কালো অবয়কটাকে দেখেছি এইখানে ও দুইবার কিন্তু পদস্ট হয়েছিল যার জন্য টিসু নষ্ট হয়ে গেছে সে আমার বউকে বলেছে যে এখানে একজন পুরুষ বলে কেউ মানে কোনো এন্টিটি রয়েছে সে তার দ্বারা ও এরকম বিষয় হয়েছিল পদস্ট হয়েছিল যার জন্য দুটো টিসু মারা গেছে সেটা আমার ওয়াইফ সেটা অনেক পরে আমাকে শেয়ার করেছে একদিন হঠাৎ করে যেটা যেটা থেকে আরো মানে এবার আমি বেরোনোর পথ আমি খুঁজতে শুরু করলাম যে লোকটা মারা গেছে সেই লোকটা তো ওই বাড়িতে সাধ্যর আগে পর্যন্ত তো প্রচন্ড ভাবে অত্যাচার হচ্ছিল সাধ্যের পর একদিন হঠাৎ করে ওই জয়দা চিৎকার করছে মা তুমি কি হয়েছে মা তুমি কি হয়েছে ওর মা মানে জয়দার মা ওর বাবার মতো লুঙ্গি পরে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর অদ্ভুত ভাবে অনেক মানে অন্যরকম গলা করে কথা বলছে তখন ওই জয়দা আমাকে ডেকে বলছে দেখ মা আগে কম করছে কোস্তব তুমি বিশ্বাস করবে না ওর মা ওনে ওই জয়দাকে বলছে এই বাড়িতে অনেকে আছে এই বাড়িতে অনেকে আছে বলে এরকম চিৎকার করছে বলছে কে আছে কে আছে বলছে এখানে এক না অনেকে আছে অনেকে আছে তখন ওই জয়দা বলছে যে কে আছে কোথায় আছে বলছে বেলগাছটা দেখেছিস চোখ এরকম বড় বড় করে ও ভিডিও কলে কথা বলছে এরকম ভাবে বলছে বেলগাছটা দেখেছিস ওই বেলগাছটার আশেপাশেই আমরা আছি দেখ বেলগাছের মধ্যে কি আছে দেখ কোস্তব এরপর থেকে সব আস্তে 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 খুলতে শুরু করলো ওর মা অনেক কথা বললো তার মধ্যে আমি যখন এই বেলগাছের নিচে গেছি তা এর আগেও উনি বলার আগেও আমি বেলগাছের প্রত্যেকটা ডাল প্রত্যেক দিন সকালবেলা কাঁচা ডাল ভাঙা পরে অবস্থা দেখতাম বেলগাছের মধ্যে অসংখ্য পেরেক মারা আচ্ছা ঠিক আছে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এখানে টাকাটা ঠিক না এখান থেকে আমাকে বেরোতে হবে কিন্তু কিভাবে বেরোবো না বেরোবো আমি জানি না মাকে সেটা আমি তখনও জানি না অদ্ভুত ভাবে আমি ওই কাকিমা সেই দিনকে জানলাটা খোলা ছিল আর আমি তোমাকে ছবিগুলো পাঠাবো ওই বাড়ির ইসে গুলো দেখবে ইভেন দ্যাট আমি ভিতরের ছবিগুলো তুলেছিলাম ঘরের কিন্তু অদ্ভুত ভাবে আমার ফোন থেকে সেগুলো ডিলিট হয়ে যায় আমার ফোনের ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে যায় আমার অনেক কিছু বাড়িতে থাকাকালীন নষ্ট হয়েছে আমার দু দুটো ফোনের ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে গেছে ফোনের পুরো ফোনের ছবি উড়ে গেছে ওই কাকিমা কখনো দিনের বেলা গরম হোক গরমের সময় ছিলাম ওরা ওপরে জানলা কেউ খুলতো না কাছের জানলা কেউ খুলতো না খুলে যে আমাদের সাথে কথা বলবে এরকম না ওদের জানলা সবসময় বন্ধই থাকতো ঠিক আছে সেদিনকে ওই কাকিমাকে আমি বললাম কাকিমা এখান থেকে কে গেল বলছে কই কেউ না তো বিড়াল কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম বিড়াল কুকুর যদি যায় তার ফুটস্টেপ আলাদা হবে কিন্তু এখান থেকে মানুষ কেউ দৌড়ে গেছে সেটা আমি দেখলাম ঠিক আছে এই করতে করতে দুর্গা পুজো আসলো দুর্গা পুজোতে আমার এই এক ওয়াইফের ওদের এক চেনাশোনা মানে তাদের সাথে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম ওরই কাকি কাকিমা তো তাদেরকে গিয়ে আমার সমস্যার কথা বলি এরকম আমাদের দুজনের মধ্যে এরকম ঝুঝামেলা হয় এই করতে করতে তো ওই ওয়াইফের যে হাজবেন্ড সে অদ্ভুতভাবে আমার কিছু কথা না লক্ষ্য করে শুরুতে গিয়ে উনি বলে যে তোমরা যেখানে আছো সেটা হচ্ছে মৃত্যুপুরি আমি অদ্ভুত বুঝতে পারলাম না যে মৃত্যুপুরি মানে বলছে যে তুমি ওই বাড়িটা আগে ছাড়ো বলছে যেন তেন পোকার না তুমি ওই বাড়িটা ছাড়ো আর আমাকে ওকে আর আমাকে দুটো টাবিস দিল আর আমাকে এক সপ্তাহ পর যেতে বললো বলছে তোমাকে এক সপ্তাহ না তিন দিন পর আমি এক সপ্তাহ পর গেছিলাম বলছে আপনাকে কিছু জিনিস দেবো আর সেদিনকে আপনি আসবেন আপনার সাথে কথা আছে এইবার হচ্ছে কোস্তব জটগুলো আস্তে আস্তে খুলবো আমি গেলাম 
গিয়ে বললো যে কি সমস্যা হচ্ছে ওই বাড়িতে আমি আমি সব কথা বললাম আর আমি কিছু বলার আগে উনি সব কিছু আমাকে বলে দিল এই এই জিনিস হচ্ছে এই এই জিনিস হচ্ছে এই এই জিনিস হচ্ছে আপনার সাথে এই এই ঘটনা ঘটে চান বলছে দাঁড়ান উনি মুসলমান ছিল উনি প্রথমে বলছিল আমি এই কাজ করতে পারবো না কিন্তু আমি একটা জিনিস আমি করতে পারি আপনাদেরকে বার করে দিতে পারি না হ্যাঁ সেটাই সেটাই করে দিন তার জন্য আমাকে অনেক কাঠখর পড়াতে হবে আমি বললাম কেন কাঠখর পড়াতে হবে কেন কি আছে ওই বাড়িতে বলছে আপনি সব বুঝতে পারবেন একটা জলের মধ্যে উনি কি মন্ত্র পড়ে একটা একটা ইসের মধ্যে আমাকে দিল বলে দেখুন তো এখানে কিছু দেখতে পান কিনা উনি তিন চার জনের নাম বললো কি আনসার ভাই কি এই ভাই ওই ভাই আমি কিছু বুঝতে পারলাম না হম বললাম যে না আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না বলছে না আপনাকে তারা দেখা দেবে না তো একদিন উনি একজনকে ফোন করে ডাকলো তিনি আবার মাথায় তিলক ফিলক করা মানে দেখে মনে হলো মাকালি সাধক আচ্ছা তিনি বলছে আমাকে যে ঘটনা আমাকে বলছে আমার তো সেইখানেই তো মানে মানে কি বলবো আমার মাথার উপর থেকে সব কিছু ঘুরে যাচ্ছে আমি যে কোনখানে গেছি আমি যে ঘরটায় ছিলাম সে ঘরে দু দুটো সুইসাইড কেস রয়েছে তাই গলায় দড়ি দিয়ে একজন সাইনের মধ্যে দড়ি আমি কিন্তু কিছু জানছি না ওই লোকটার মাধ্যমে আমার কাছে আনসার আসছে ওই যে মুসলিম যে উনি যে জলের মধ্যে যে জিনিসগুলো মানে বিশ্ব করলো আমার মনে হয় কোন জিন ফিন দ্বারা কি বা কিছু হবে মালতী মালতী হচ্ছে আমার খুব কাছের বন্ধু মানে আমি নামটা নিতে চাইছি না সে খুব অল্প বয়সে মানে মানে পড়াশোনা ছেলেটারে দেয় পয়সা আলা ঘরে তো বাড়িতে দোকান ঠোকান দিয়েছিল তো দোকানের মধ্যে ওই হয় না মানে কিছু মহিলা আছে না যাদের ক্যারেক্টার বলে কিছু থাকে না ঠিক আছে সেরকম একটা মহিলার পাল্লায় ওপরে ছিল ঠিক আছে তা আমি ওকে অনেক সময় বারণ করেছি যে চাস না এসব করিস না আমি তখন পড়াশোনা করি ও ছেড়ে দিয়েছে ওই মহিলাটা ওই বাড়িতে গিয়েই ওর হাজবেন্ডের সাথে কোনো ঝুট ঝামেলা করেই গলায় ফাঁসি দিয়েছে সেই মহিলাটা আমাকে পছন্দ করতো আচ্ছা ঠিক আছে রান্নাঘরের কেসটা আমি তখনও জানতে পারলাম না ঠিক আছে রান্নাঘরের যেটা উনি বললো যে রান্নাঘরটা তুমি অনেক পরে জানতে পারবে তুমি জানতে পারবে অনেক পরে রান্নাঘরটা কিন্তু মারাত্মক জিনিস রয়েছে ওই বাড়ি আমি যে বাড়ি বাড়িতে ভাড়া থাকি সেটা আমি অনেক পরে সেটা অনেক পরে উনি তখন কিছু বলেনি সেটা আমি অনেক পরে আমি জেনেছি সেটা আমি পরে বলছি তো উনি কিছু জিনিস দিয়ে দিল আমাকে হম বলছে এগুলো তুমি করো হয়তো জল ছেটাতাম রান্নাঘরে গিয়ে আমি যখনই জল ছেটাতাম আমার মনে হতো বেশি একটা পোড়া একটা মানে চামড়া পোড়া বন্ধ আমার কানে আসতো রান্নাঘরের মধ্যে আমি ফুড স্টেপ মানে এই এই জানা দিয়ে জল আসলে যে পায় ছাপ আমি ছাপ দেখতে পেয়েছি রান্নাঘরে ঠিক আছে ওইখানটায় গিয়ে ফেলি আমার ওই ওই কন্যারটা আমি জানলার কাছে আমি যেতেও ভয় পেতাম ঠিক আছে আমি যেতেও ভয় পেতাম আমি দুই দু দিকে আমি ছেড়েতাম আর ওরকম বিশ্রী গন্ধ বেরোতো আমার হয়তো কোনোদিন একা ওইখানে রান্নাই করতে পারতো না আমি যদি পিছনে না গিয়ে দাঁড়াতাম কিছুই ও অনেকদিন ফিল করেছে যে আমি একা একা রান্না করছি আমার পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়ে আছে রান্না আমাদের কেউ উঁকি মেরে দেখছে এরকম খাওয়া ফাওয়া তো নষ্ট হতো এগুলো আছে আরো অনেক ঘটনা আছে জানি তোমার এটা লং হয়ে যাচ্ছে আমি শর্টে আমি শেষ করছি রান্নাঘরের ব্যাপারটা বলো রান্নাঘরে সেটা আমি বলছি সব শেষে এরপর এরপর হচ্ছে আর ওই যে মুসলিম লোকটার কাছে গেছে সে বলছে এতদিন তুমি অনেক কিছু দেখেছো এবার তোমার সামনে আসবে এবার তোমার সামনে আসবে তারা কিন্তু তুমি কিন্তু ভয় পেও না এরা যদি সামনে আসে তোমাকে না হিসেবে করে তুমি কিন্তু বাইক থেকে বেরোতে পারবে না মারা গেছিল মনে আছে আমি সেদিনকে একদম নিজেকে আমি ঠিক রাখতে পারিনি 
ওই দৃশ্যগুলো দেখে আমার পুরনো কিছু মনে করে গেছে তোমাকে আগেই বলেছি আমি ওরকম কাউকে হারিয়েছি আমি সেদিনকে খুব ড্রিঙ্কস করেছি আমি খুব কাঁদছি মাকে ফোন করেছি ভিডিও কল করে মার সাথে কথা বলতে বলতে আমি ঠিক বাইরে গেছি দেখি পাঁচ ছটা অবায়ক আমার দিকে তাক মানে এরকম রয়েছে আর সব মানে একদম রাগান্বিত মানে খুব রেগে রয়েছে আর খুব ফুসছে মানে এরকম শব্দ এরকম ভাবে একটা মানে গঙ্গা নিয়ে একটা কিছু শব্দ আমি ওই দেখে খুঁজত আমি দৌড়ে চলে এসছি আমি দেখলাম ঘরের মধ্যে কিছু একটা প্রবেশ করলো মাকে আমি ভিডিও কল করে বলছি মা আমি গলায় দৌড়ি দেবো আজকে আমি গামচা নিয়ে আমি উঠে গেছি একটি গলায় দৌড়ি দেবো আমি গলায় দৌড়ি দেবো মাকে ভিডিও কল করছি মা তো চিৎকার করছে তুই কি করছিস কি করছিস কি করছিস সেই সময় আমার ওয়াইফ ওই গণেশ পুজো করে গণেশটা নিয়ে এসেছিল বাড়িতে গণেশটা নিয়ে আসার পর থেকে ঘরের মধ্যে তাণ্ডব হওয়া শুরু হয়েছে ওই গণেশটার সাথে কিবা ওইখানে একটা কোনো কিছু সাথে হয়তো কানেক্ট হয়ে গেছিল আমার আমি হট করে আবার নিজেকে আমি ঠিক করতে পারি আমাকে মিলে জিনিস দিয়ে দিয়েছিল সেটা আমি ধরি হাতে আমার মনে হলো যে আমার ঘর থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে গেল ঠিক আছে আর কোন তাড়াহুড়ো করিনি হুম আমি এবার মাকে মার সাথে কথাবার্তা বলছি মাকে বলছি মা আমি এখানে আর থাকবো না সেদিনকে আমি বলে দিচ্ছি মা আমি এরকম এরকম দেখেছি আমি প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা কল পারে ওইখানে এরকম ইসে দেখছি আমি রাত্রিবেলা বাথরুমে যাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি ঠিক আছে তার এক সপ্তাহ আগে থেকে একটা জিনিস হচ্ছে দুপুরবেলা দুপুরবেলা হলে আমি যে কদিন দুপুরবেলা ছিলাম একটা পুরুষ মানুষের কান্নার আওয়াজ আমার কানে পাবলিশ আসতো আমরা ঠিক করে ফেললাম কোন দিন আমরা বাড়ি ছাড়বো সবকিছু ঠিক করে ফেললাম না এখানে আর ঠিক নেই আমরা বুঝতে পেরে গেছি ডাউন টেড হাউস তখন আমার ওয়াইফও বুঝতে পেরে গেছি ডাউন টেড হাউস এখানে আর থাকাটাকি স্টিল নেই ও তখনও পর্যন্ত আমাকে কিন্তু কিছু আরো কিছু বলেনি ও আরো কিছু জেনেছে বলেনি ওই বাড়িওয়ালা কাকিমা একদিন হঠাৎ দেখি রাত্রিবেলা করে ওরকম ফিরছে আমরা সেনকে ঘরে ইসে করা আমি সেনকে তাড়াতাড়ি এসছি আমি তাড়াতাড়ি এসে আমি ঘরে বসে রয়েছি আমার কানে কানে ফিস ফিস করে কেউ বলছে চলে যা চলে যা চলে যা এইভাবে এইভাবে আমি স্পষ্ট শুনেছি তিনবার চলে যা চলে যা চলে যা তিনবার বলেছে হসপিটালে ভর্তি কি বাড়িওয়ালা কাকু কেন কি হয়েছে বলছে আরে বলো না ওনার হঠাৎ করে একটু শরীরটা খারাপ হলো ভর্তি বউকে না কথা বলছে আমি আস্তে আস্তে পিছপা হচ্ছি ও গিয়ে কি কথা বলো না বলো আমি শুনিনি ও যে ঘরে ঢুকলো আমি না ডাইরেক্ট কাঁপছি কি হলো তোমার কি হলো বলো আমি ডাইরেক্ট আমার ওয়াইফকে আমি বলছি আমি এই তারিখের মধ্যে ঘর ছাড়বো বলছে কেন বলছে কেন ও হাসছে ও ভাবছে আমি পাগলাম করছি আমি কাকু মারা যাবে আমি আমি বলছি এ কথা আমি কাকু মারা যাবে কাকু মারা যাবে তিন তারিখ মানে চার তারিখ ফোর্ট ডিসেম্বর গত বছর যেদিকে আমার ভাই মানে আমার মামার ছেলের জন্মদিন সেদিকে আমরা বাড়ি ছাড়বো ঠিক করে ফেলেছি দু তারিখ আর তিন তারিখ ওই বাড়িতে রান্নাঘর থেকে শুরু করে মানে আমার ঘরে আমরা যা জিনিস যা মানে মারাত্মক মারাত্মক মানে রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারছি না আমরা বুঝতে পারছি এখানে একটা এক টানা এক থেকে একাধিক এন্টিটি রয়েছে যথারীতি চার তারিখ আমি ছেড়ে দিই বাড়ি চার তারিখ ছাড়ার পর একশো তিন চার আমি যেদিনকে বাড়ি ছাড়ি সেদিনকে কি বা তারপরের দিন ওই কাকু বাড়িতে আবার ছিড়ে এসছিল বাড়িতে নিজের বাড়িতে চলে এসছিল আবার দুদিন পর আবার তার দুদিন পর শরীর খারাপ হয়েছে এগারো এগারোই ডিসেম্বর কাকু এক্সপায়ার করে গেল মারা গেল হ্যাঁ 
সেটা আমি ওই জয়দা আমাকে ফোন করে আমাকে বললো যে তুই কি জানিস আর নাম কি হয়েছে বলছে যে কাকু কিন্তু মারা গেছে আমি কিন্তু একটু শক্ত হইনি তখন আমি তো এটা হবে আমি জানতাম এবার আসি ঘটনায় এই বাড়ির থেকে কোন অভিশাপ রয়েছে এই বাড়িটাও ঠিক আছে আর এরা অনেক ভাবে অনেক কিছু করেছে ঠিক আছে করার পর এরা ওদের ওপরের পোর্শনটাকে ঠিক রেখেছে নাহলে এদের উপরের পোর্শনের ভিতের মধ্যে না টিসুল পোতা রয়েছে সেটা আমার ওয়াইফ আমাকে বলেছে টিসুল পোতা রয়েছে হ্যাঁ অন্তপ্রুত ভাবে টিসুল ডিপ ডিপ ঠিক আছে এর জন্য এরা বাইরের মানে আমাদের নিচের নিচের ফ্লোরে কি হচ্ছে না হচ্ছে এখান থেকে এরা পুরো পুরি এরা পুরো পুরি আলাদা ভাবে থাকে আমরা নিচে কেউ মরে গেলেও ওরা টের পাবে না এদের আলাদা গেট আমরা যে গেট দিয়ে ঢুকি যে গেটের পাশ দিয়ে আমাদের পায়খানা বাড়তুম ঠিক আছে এইবার শুনতে পাচ্ছি ওই পায়খানার মধ্যে একজন মারা গেছে ভাবো কোস্ত কিভাবে যাই না সেটা হার্ট ফেল করেছে কি করেছে যাই না আমি যেদিনকে বাড়ি যাচ্ছি সেদিনকে আশেপাশের লোকেরা হয়েছে বলছে তোরা এই বাড়িতে কি করে বলছে আমার মেয়ে ওইখান দিয়ে একদিন গেছে আমার মেয়েকে এরকম ভাবে পিছন দিকে কেউ টেনে ধরেছে বলছে এখানে এক না একাধিক জিনিসপত্র রয়েছে বলছি সেটা আমি ফিল করেছি বলছি ওই যে ওই যে সেটা দেখেছিস এই ওদের বেল গাছটা না হ্যাঁ বলছি বেল গাছের মধ্যে অনেকে বলে ওইখানে নাকি কোনো মানে খারাপ মানে ওই রেলে কাটা পড়া মানে কোনো খারাপ কিছু ওই ওই গাছটার মধ্যে পাস আমি কিন্তু তখনও কিন্তু বাইরের কারোর সঙ্গে আমি শেয়ার করিনি বাইরের ওই লোকেরা এসে বলছে বলছে ওই ওর ডাল ডাল তো ভাঙা থাকে বলছি হ্যাঁ আমি তো প্রত্যেক দিন দেখেছি বলছে রাত্রিবেলা কোনো শব্দ শুনতে পারতে আমি হ্যাঁ বিভিন্ন রকম বলছে একটা স্পেসিফিক্যালি একটা শব্দ বললো এরকম মানে দূর থেকে এরকম আসছে আমি হ্যাঁ বলছে গাছের মধ্যে এদের বাস বলছে যখনই কিছু দেখতে গাছের গাছের সামনে আশেপাশে থেকে ভয় লাগতো না হ্যাঁ দিনের বেলা গাছের নিচে গেছিস বলছে দিনের বেলা গেছি গাড়ি রাখতে ওইখানে কিরকম যেন গাছ অঞ্চম করতো আর তুমি ওই বাড়িতে ঢুকলেই প্রথমে তুমি ওই গাছটাকে দেবে আর গাছটাই হচ্ছে মানে সব নষ্টের মূল গাছের মধ্যে ওরা অনেকভাবে মন্ত্রপুত করে গাছের মধ্যে পেরে বেঁধে রেখে দিয়েছে যাতে ওরা ওপরে আসতে না পারে এবার রান্নাঘরটার কথা বলি শুনছো তো রান্নাঘরটার মধ্যে ওই বাড়ির মানে যে বাড়িওয়ালা তার কোন বোন অল্প বয়সী মানে অবিবাহিত অবস্থায় গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে সেই জন্য আমি ওই পোড়া চুল ঠুল সব ওই বাড়ির মধ্যে আমি দেখতে পেতাম বাড়িটা পুরো পুরি মিস্টারটা হন্টেড মানে বেশিরভাগ কেসটা তোমরা ওই কারণেই খেয়েছ হুম ওকে ওকে এবং আশেপাশে এই পর আস্তে 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 সব খোলসা হচ্ছে কোস্তব কি কি ঘটেছে না ঘটেছে ওই বাড়িতে এইবার ওই যে মামি যে ওই জয়দার মাঝে পজেস্ট হয়েছিল সেই কিছুদিন আগে এসে বলছে বলছে আমরা জানি ওর আবার বড় ছেলে আবার চ্যালেঞ্জ করে ওই বাড়িতেই গেছে ভাড়া আমার ওই ঘরটাই গেছে ওরা এখন থাকতে পারছে না ওরা বলছে আমরা বেরিয়ে আসবো ওই রান্নাঘরটার মধ্যে সেম টু সেম জিনিস হচ্ছে এখানে দেখ ওই বাড়িতে এর আগেও বলছে রাতারাতি কেউ বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে ঘর ছেড়ে দিয়েছে ওই ঘরে উঠে উঠেছিল রাতারাতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বলছে পিছন দিয়ে কেউ এসে খামচি মারে পিছন দিয়ে এসে করে আমার সাথে এগুলো করতে পারিনি যেহেতু আমার গায়ে একটা তাবিজ ছিল বলে শেষের দিকে না আমার কাছে শুরু থেকে একটা তাবিজ ছিল না তুমি বললে তোমার প্রাইভেট পার্স ওই ব্যাপারে না হ্যাঁ এগুলো হ্যাঁ এগুলো তো করেছে করেছে কিন্তু মানে আদার্স আরো মানে আদার্স আরো যারা ছিল তাদেরকে অনেকভাবে ক্ষতি হয়েছে দেখো আমাদের হয়তো আমার ওয়াইফের কিছু হয়ে যেত কত বড় রকম আমি ওকে জীবিত না পেতে পারতাম অনেকভাবে হ্যাঁ হয়েছে আমার সাথেও বলবো না যে হয়নি হয়েছে কিন্তু আরো খারাপ কিছু হতে পারত কিছু না কিছু প্রোটেকশন মানে কেউ প্রোটেক্ট হয়তো আমার ওই দাবি যে করেছে কিংবা অন্য কেউ কিছু না কিছু ভাবে করেছে আমি ওই মালতির কেসটা যখন শুনেছি না সত্যি আমি ভয় পেয়ে গেছি কেন আমার এই বন্ধুটার সাথে এসেছিল সে আমার উপরে একটা খারাপ নজর ছিল যখন বেড়েছিল খাটালের ওইখানে একটা কেস রয়েছে যে রাত্রিবেলা একটা নির্দিষ্ট একটা টাইমে গরু গুলো মানে গরু বাছুর গুলো চিৎকার করতো 
সেটা আমি তোমাকে কোনো একটা সময় বলবো আর ওই পুরনো কেবিন ঘর বিশেষ করে রেল লাইনের পারে এরা দেখো এরাও তো একটা জগতের মধ্যে বিরাজমান এরাও একটা এমন কোন জায়গায় এসে চায় যেখানে গিয়ে এরা একসাথে থাকতে পারে এবার এই বাড়িটাই হয়ে গেছে সেটা সবকিছুর একটা নষ্টের মূল তুমি একটা জায়গায় মেনশন করো বা তোমার সাথে কথা হয়েছিল তুমি বললে যে তুমি রাবণের পূজারি ব্যাপারটা কিরকম রাবণের পূজারি এই কথাটা বলতে গেলে এখন এত শর্ট টাইমে আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমরা এই জিনিসটা বা তোমার বাড়ির যে হিস্ট্রি রয়েছে ঠিক আছে বাড়ি যেখানে টিকতে পারো না তোমরা ওই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সেপারেট একটা রেকর্ডিং এ যাব যদি অডিয়েন্স চাই আরো আরো অনেক ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা আছে আরো অনেক ভয়ানক ভয়ানক এই বাড়িটার পর এইখান থেকে ছেড়ে আসার পর আফটার এফেক্ট আমার অনেক ক্ষতিও হয়েছে তোমার সাথে দেখা ওইখানে যে জায়গাগুলো বলছিলাম ঠিক আছে শুধু ওই জায়গা না আরো অনেক জায়গা আছে অনেক জায়গায় মানে দেখো অনেক কিছুই আছে কিন্তু কি বলতো এগুলো মানে যাদের সাথে হয় অনেক হয় না এই যুগে এসে ভূত ফুট কিন্তু আছে আজকের এই হরের পডকাস্ট আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না এবং হ্যাঁ এই বিষয়ে আরও জানতে আমাকে ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ করুন এছাড়া আপনার সাথেও যদি এরকম ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকে সেটাও আমাকে জানাতে পারেন তাহলে চলুন দেখা হচ্ছে রবিবার দিন দুপুর তিনটের সময় ততক্ষণ অব্দি কিউরিও ফাইটার আরও দুটি ভিডিওস দেখতে আপনার মোবাইল স্ক্রিনে আসা ডান দিকের অথবা বা দিকের বক্সে ক্লিক করুন ক্লিক করুন